அனைத்து நண்பர்களுக்கும் ஆன்லைன் மேனியாவின் அன்பு வணக்கங்கள் நாம இன்னைக்கு ஆகஸ்ட் எட்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றுல என மாதிரியான முக்கியமான நடப்பு நிகழ்வுகள் மட்டும் இருக்கு நாம பார்க்காம அது ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய ஸ்கூல் புக் கண்டென்ட் அப்புறம் அது ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் அப்புறம் ப்ரீவியஸ் டேல நாம என்னெல்லாம் படிச்சோம் அப்படின்ற எல்லாத்தையும் தான் ஹோலிஸ்டிக்கா நம்ம வீடியோல டெய்லி பாத்துட்டு இருக்கோம் சோ இன்னைக்கான ஆகஸ்ட் எட்டுல என்ன மாதிரியான முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் இருக்குன்னு பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் பிபோர் தட் உங்களுடைய ரிவிஷன் ஹேபிட் என்ஹான்ஸ் பண்ணும் விதமாக கனெக்ஷன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படின்றது பார்க்கறது வழக்கம் இன்னைக்கான கனெக்ஷன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ப்ரீவியஸ் டேல நேற்று நாம என்ன படிச்சோமோ அது சார்ந்த மூன்று இமேஜஸ் இங்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த மூன்று இமேஜஸ் சார்ந்து நாம என்ன படிச்சோம் அப்படின்றத ஒவ்வொரு பர்சனாலிட்டியும் ரெஸ்பான்சிபிள் எடுத்துட்டு கரெக்டான ஆன்சர்ஸ் மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணிடுங்க வாங்க இன்னைக்கான முதல் டாபிக் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இன்னைக்கான முதல் டாபிக் நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா மணிப்பூர் வன்முறை சார்ந்ததா பார்க்க போறோம் ஓகேங்களா அப்ப கேட்கப்பட்ட கேள்வி என்ன அப்படின்னா மணிப்பூர் வன்முறை விசாரணையை கண்காணிப்பதற்கு உச்ச நீதிமன்றம் நியமித்த நியமன குழுவில் இடம் பெறாதவர் யார் அப்படின்னு கேட்கப்பட்டிருக்கு ஓகேங்களா அப்ப இதற்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் டில இருக்கக்கூடிய முரளிதரன் அப்படின்ற பர்சனாலிட்டி தான் இடம் பெறல ஓகேங்களா அப்ப மணிப்பூர்ல நடக்கக்கூடிய வன்முறை சார்ந்த விசாரணைகளை கண்காணிப்பதற்கு உச்ச நீதிமன்றம் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க ஒரு நியமன குழு வந்து அமைச்சிருக்காங்க அந்த நியமன குழுவில் வந்து முரளிதரன் அப்படின்ற பர்சனாலிட்டி இடம் பெறல அப்ப யாரெல்லாம் இடம் பெற்றா அப்படின்றது நமக்கு தெரியணும்ல அப்ப ஆப்ஷன் ஏல இருக்கக்கூடிய கீதா மிட்டல் அப்புறம் ஆப்ஷன் பில இருக்கக்கூடிய ஷாலினி ஜோசி அதுக்கப்புறம் ஆஷா மேனன் இந்த மூன்று நபர்களும் இடம்பெற்றிருக்காங்க இந்த மூன்று நபர்களுக்கு என்ன ஒரு சிறப்பான விஷயம் அப்படின்னா சி இவங்க மூன்று நபர்களுமே உயர் நீதிமன்றத்துல தலைமை நீதிபதியாக இருந்து ஓய்வு பெற்ற நபர்கள் ஓகேங்களா பெண் நீதிபதிகள் அப்ப இவங்கதான் இந்த நியமன குழுவில் இடம்பெற்றிருக்காங்க அப்படின்ற விஷயத்த நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா அப்ப சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து விசாரணையை கண்காணிப்பதற்கு நியமன குழு அமைச்சிருக்காங்க இந்த மூன்று பேர் தலைமையில் ஓகேங்களா சரி அப்ப எஸ் முரளிதரன் அப்படின்ற ஆப்ஷன் எதுக்குப்பா வச்சது அது தவறான ஆப்ஷன் ஓகே அது ஏதாவது ஒரு ரீசன் வச்சிருப்போம்ல அப்படின்னா என்ன ரீசன்னா மணிப்பூர்ல இருக்கக்கூடிய உயர் நீதிமன்றத்துல தற்பொழுது பொறுப்பு நீதிபதியாக தலைமை நீதிபதியாக திகழக்கூடிய பர்சனாலிட்டி யாருன்னா முரளிதரன் அப்படின்றவங்க நம் தமிழகத்தை சார்ந்தவங்க அப்படின்றது ஒரு கூடுதல் சிறப்பு ஓகேங்களா சரி வாங்க அடுத்து வேற என்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இது சார்ந்து அப்படின்றத பார்க்கலாம் அப்ப இது சார்ந்து வேற என்ன விஷயங்கள் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இத பத்தின பேக்ரவுண்ட் பார்க்க போறேன் ஏன் இப்போ உச்ச நீதிமன்றம் வந்து விசாரணையை கண்காணிப்பதற்கு நியமன குழு அமைச்சாங்க அப்படின்னா உச்ச நீதிமன்றத்துல வழக்கு தொடுத்திருக்காங்க ஓகேங்களா என்னது பொதுநல வழக்கு பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் லிட்டிகேஷன்ஸ் போட்டிருக்காங்க எதற்காக போட்டாங்க மணிப்பூர் வன்முறை சார்ந்து அப்ப மனுவுல என்னதான் கேட்டாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நிவாரணம் வேணும் ஒரு விஷயம் அதுக்கப்புறம் இரண்டாவது விஷயம் நீதிமன்ற கண்காணிப்பின் கீழே தான் விசாரணை நடக்கணும் யாருக்கும் பயாதிர ஆயிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக ஓகேங்களா சரி இந்த ரெண்டு விஷயமும் அந்த மனுவுல கோரப்பட்டது அப்போ இந்த வழக்கை விசாரிச்சது யாரு அப்படின்னா பிரசன்ட்ல இருக்கக்கூடிய சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய சீஃப் ஜட்ஜு தான் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த வழக்கை விசாரிச்சிருக்காங்க அப்ப பிரசன்ட்ல யாரு சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா டி ஒய் சந்திரசூட் அவர்கள் ஓகேங்களா அவங்க தான் விசாரிச்சிருக்காங்க அப்ப நியமன குழுவுல இடம் பெற்றவர்களுக்கெல்லாம் என்ன சிறப்பு சொல்றாங்க அப்படின்னா ஹைகோர்ட்ல ரிட்டையர்டு சீஃப் ஜட்ஜா இருந்த பர்சனாலிட்டியை தான் இந்த நியமன குழுவில் இப்ப என்ன பண்ணிருக்காங்க அமைச்சிருக்காங்க அப்படின்னு விஷயம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா அப்போ இவங்க எதற்காக நியமன குழு போட்டாங்க இந்த மனுதாரர் வந்து நீதிமன்ற கண்காணிப்புல தான் விசாரணை நடக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கோரிக்கை வச்சாருல அதனாலதான் இந்த நியமன குழு அப்படின்றது போடப்பட்டிருக்கு ஓகேங்களா அப்போ இவங்க இந்த ஹைகோர்ட்ல நீதிபதியா இருந்து ஓய்வு பெற்ற பர்சனாலிட்டி தானே நியமன குழுல இடம்பெற்றிருக்காங்க இவங்க எந்தெந்த மாநிலத்துல ஹைகோர்ட்ல இவங்க பணி புரிஞ்சாங்க அப்படின்னா காஷ்மீர்ல உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக திகழ்ந்திருக்காங்க மும்பைல ஒரு பர்சனாலிட்டி உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியா இருந்திருக்காங்க டெல்லியில இருக்கக்கூடிய உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியா இருந்த மூன்று நபர்களை தான் இந்த நியமன குழுவில் அமைச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா சரி அடுத்த விஷயம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா வன்முறையை அடக்க என்ன மாதிரியான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்ற விஷயம் நமக்கு தெரியணும்ல அப்போ மிக முக்கியமான வழக்குகள் இந்த வன்முறை சார்ந்த வழக்குகள் பதினோரு வழக்குகளை சிபிஐ வந்து என்ன பண்றாங்க ஹேண்டில் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பெண் அதிகாரிகளை தலைமையாக வச்சு டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல்ல ஸ்பெஷல் இன்வெஸ்டிகேஷன் டீம் அப்படின்றது ரெடி பண்ணி இந்த
அதில் மூன்று பெண் நீதிபதிகள் ஓய்வு பெற்ற உயர் நீதிமன்ற பெண் நீதிபதிகள் இடம்பெற்றிருக்காங்க அவங்க மூன்று பேருமே காஷ்மீர் மும்பை டெல்லி போன்ற உயர் நீதிமன்றங்கள்ல பணி புரிந்திருக்காங்க ஒரு காலகட்டத்தில் ஓகேங்களா அப்ப அந்த மூன்று பர்சனாலிட்டி யாராரு ஜீதா மிட்டல் ஷாலினி ஜோசி ஆசா மேனன் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஓகேங்களா சரி வாங்க அடுத்து வேற என்ன விஷயங்கள் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அடுத்த விஷயம் நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இப்போ நீதித்துறை வந்து பொதுநல வழக்குக்கு ரியாக்ட் பண்ணி தான் இப்போ இந்த நியமன குழு எல்லாம் போட்டாங்க ஓகேங்களா இப்போ பொதுநல வழக்கு போட்டு நீதிமன்றம் வந்து ரியாக்ட் பண்றது ஒரு விஷயம் பொதுநல வழக்கே சில விஷயங்களை போடாம நீதிமன்றம் வந்து சில விஷயங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கைட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரியான விஷயங்களும் நிறைய நடக்கும் ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு தமிழ்நாட்டிலே சொல்லணும் அப்படின்னா ஆஹ் ஹெல்மெட் எல்லாம் வந்து என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா வந்து ஆஹ் டூ வீலர்ஸ் ஓட்டக்கூடிய அனைத்து நண்பர்களுமே ஹெல்மெட் போட்டுதான் ஓட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைரக்ஷன்ஸ் கோர்ட் சாரி நம்ம ஹைகோர்ட் கொடுத்திருக்காங்க ஓகேங்களா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நீதித்துறைனால செய்ய முடியுமா அப்படின்னா அதுக்கான கான்செப்ட் தான் என்ன அப்படின்னா நீதித்துறை செயல் முனைவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜுடிஷியல் அக்டிவிசம் அப்படின்னு யாருமே வழக்க தொடுக்க தேவையில்லை சமூகத்துல ஒரு ரொம்ப தவறான ஒரு விஷயம் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா அதற்கான டிரெக்ஷன்ஸ கொடுக்கக்கூடிய அதிகாரம் அவங்க கிட்ட இருக்கு அதுக்கு பேர் தான் என்னது அப்படின்னா நீதித்துறை செயல் முனைவு அதாவது நிர்வாகத்துறை நீதித்துறை அதுக்கப்புறம் இன்னொரு துறை என்ன இருக்கு சட்டம் இயற்றும் துறை ஓகேங்களா இந்த மூன்று அங்கங்களோட தான் அரசு வந்து பயணிச்சுட்டு இருக்காங்கல்ல அப்போ இந்த ரெண்டு அங்கங்களுக்கும் நீதித்துறை வந்து டிரெக்ஷன்ஸ் கொடுக்கறது மாதிரியான செயல்பாடுகளையும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கையில் எடுக்கலாம் ஆனா ஜுடிஷியல் ஓவர் ரீச் இருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இதற்காக நீதித்துறை மட்டும் மித்த ரெண்டு பேரை சப்ரஸ் பண்ற மாதிரியான விஷயங்களும் நடக்கக்கூடாது ஓகேங்களா சட்டம் இயற்றுபவர்கள் இயற்றணும் அதை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்றவங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அது சரியா இருக்கா அப்படின்றத பாக்குறது நீதி புனராய்வு அது ஒரு கான்செப்ட் ஆர்டிகல் தேர்ட்டீன் படி ஓகேங்களா ஆனா நீதி செயல் முனைவு அப்படின்றது இந்த ரெண்டு துறைகளும் பண்ணாத ஒரு விஷயத்த நீதித்துறை இனிஷியேட் பண்ணி விடலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து சட்டம் இயற்றலாம் அது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நடந்திருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழுல விசாகா கைட்லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் கொடுத்திருப்பாங்க ஓகேங்களா அப்ப என்ன சொல்றாங்க விசாகா கைட்லைன்ஸ்ல ஒரு பணி புரியக்கூடிய இடத்துல பெண்களுக்கு பாலியல் ரீதியாக எந்த தொந்தரவும் ஏற்படக்கூடாது அந்த பணி புரியக்கூடிய சூழல் எப்படி எல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விசாகா கைட்லைன்ஸ்னே கொடுக்குறாங்க ஓகேங்களா ஒரு கேசஸ் வருது அந்த கேசஸ்ல வேர்டிக்ல இந்த கைட்லைன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ண சொல்றாங்க இத வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா சட்டம் இயற்றும் துறை அதாவது நீதித்துறை சொல்லிடுச்சு தொண்ணூத்தி ஏழுல ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்றுல சட்டம் இயற்றும் துறை ஒரு சட்டமாக கொண்டு வராங்க என்ன சட்டமா கொண்டு வராங்க பணி புரியும் இடங்களில் பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு எதிரான சட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல கொண்டு வராங்க வந்து என்ன பண்றாங்க விசாகா கைட்லைன்ஸ் இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்துக்கிறாங்க ஓகேங்களா அப்ப இது என்னது சட்டம் இயற்றுறதுக்கு முன்னாடியே நீதித்துறை வந்து ஒரு விஷயத்த கைட்லைன்ஸா கொடுத்துருக்காங்கல்ல இந்த மாதிரியான விஷயங்களை தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நீதித்துறை செயல் முனைவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜுடிஷியல் ஆக்டிவிசம் சொல்லுவாங்க ஆனா என்ன இது ஜுடிஷியல் ஓவர் ரீச்சா மட்டும் ஆயிடக்கூடாது ஓகேங்களா அதுக்காக வந்து சட்டம் இயற்றும் துறையும் நிர்வாகத்துறைக்கும் ரொம்ப வந்து சப்ரஸ் பண்ற மாதிரியான விஷயங்களை நீதித்துறை பண்ணிட முடியாது மாறிக்கொண்டிருக்கும் சமூகத்தில் நீதித்துறை மேற்கொள்ளும் வீரியமிக்க செயற்பாடுகள் நீதித்துறை செயல்பாட்டு முறை அப்படின்னு சொல்லப்படுது அப்படின்னு சொல்றாங்க அமெரிக்காவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஆர்தர் சன்சிங்கர் ஜூனியர் என்பவர் உச்ச நீதிமன்றம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு என்று தலைப்பிட்ட கட்டுரையில வந்து இந்த வார்த்தையை வந்து குறிப்பிட்டிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லுங்க நம்ம ரொம்பலாம் தெரிஞ்சுக்க தேவையில்லை அந்த காயின் பண்ணது யாரு நம்ம புக்ல கொடுக்கப்பட்ட அழகான வார்த்தைகளை மட்டும் படிச்சு வச்சுக்கிட்டாலே அதுவே பிலிம்ஸ்க்கு போதுமானதா ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்க நீதித்துறை செயல்பாட்டு முறைவு அப்படின்ற வார்த்தையை இவர் தான் காயின் பண்ணிருக்காரு ஆர்தர் சன்சிங்கர் யூஎஸ்ஏவை சார்ந்தவர் ஓகேங்களா அடுத்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஜுடிஷியல் ஆக்டிவிசம் அப்படின்றதுக்கு ஆஹ் பிளாக் லா டிக்ஷனரியில வந்து என்ன அர்த்தம் கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா பழமைவாதத்திலிருந்து பிரித்து புதிய முற்போக்கான சமூக கொள்கைகளுக்கு ஆதரவாக ஊக்கப்படுத்துவதாகும் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னா சட்டம் இயற்றுதல் என்பது நீதித்துறை செயல்பாட்டு முறை மூலம் ஜுடிஷியல் ஆக்டிவிசம் மூலம் புதிய பரிணாமத்தை பற்றிருக்கின்றது அப்படின்னு சொல்றாங்க சமூக கண்ணோட்டத்தில் சட்டங்களுக்கு விளக்
சட்டப்பூர்வ அடித்தளங்கள் மற்றும் அதிகார பிரிவினை ஆகியன தொடர்புடையதாகும் அப்போ ஜுடிஷியல் ஆக்டிவிசம் எதோடெல்லாம் தொடர்பு இருக்கு அப்படின்னு பாருங்க சட்டப்பூர்வ அடித்தளங்கள் அப்புறம் அரசமைப்போட விளக்கம் அதுக்கப்புறம் அதிகார பிரிவு ஓகேங்களா செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அப்ப இதோடு எல்லாம் வந்து அது தொடர்புடையதாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அப்போ இந்த அதிகார பிரிவின் தந்தை அப்படின்னு ஒருத்தர் அழைக்கப்படுவாரு அவர் யாரு அப்படின்றத நீங்க சொல்லணும் ஓகேங்களா இது உங்களுக்கான கேள்வி ஓகேங்களா சரி அடுத்து இங்க நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் தான் பார்க்க போறோம் இப்ப நீதித்துறை செயல்முனைவு சார்ந்த விஷயங்கள்லாம் படிச்சிருக்கோம்ல சோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா நீதித்துறை செயல்முனைவு சார்ந்தே ஒரு கொஸ்டின் ஓகேங்களா ஏன்னா இது மாதிரி பிள்ளைங்க கேட்கிறாங்க சோ நம்ம படிக்காம போயிட்டோம்னா கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவோம் அப்ப இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா நீதித்துறையின் மீச்செயல்பாடு நீதி புனராய்வினுள் உள்ளுரை உள்ளிருந்து இருப்பதே அப்படின்னு சொல்றாங்க ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ அப்படின்னு சொல்றாங்க கரெக்ட் தான் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நீதி புனராய்வு நோக்கத்தின் பரப்பெல்லையானது உரிமை என்னும் செயலா செயல் தளத்தில் மேல் நின்று அமைச்சரவையின் திட்ட கொள்கையையும் சட்டம் இயற்றும் அவைகளின் செயலின்மையையும் இணைத்து கொண்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க அப்ப என்ன சொல்றாங்க ஜுடிஷியல் ரிவ்யூனா இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க ஸ்கோப் ஆஃப் ஜுடிஷியல் ரிவியூ என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அமைச்சர்கள் ஒரு சட்டம் இயற்றுறாங்க அப்படின்னா அந்த சட்டம் உண்மையிலே அரசியல் அமைப்பிற்கு உட்பட்டு இருக்கா அது மக்களுக்கு நலன் கொடுக்க முடியாது இந்த சட்டம் சரியா தவறா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஜுடிஷியல் ரிவியூ மூலமாக பார்ப்பாங்க அப்போ ஜுடிஷியல் ஆக்டிவிசம் அப்படின்றது கூட ஜுடிஷியல் ரிவியூக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா தான் பார்க்கப்படுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க ஓகேங்களா சோ இந்த கான்செப்ட நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்ப இங்க என்ன சொல்றாங்க ஏ அண்ட் ஆர் ஆர் ட்ரூ அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேங்களா இப்ப சரியான விளக்கமாக தான் பார்க்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அடுத்து வேற என்ன விஷயங்களா இருக்குன்னு பாக்கலாம் அடுத்த விஷயம் நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா செகண்ட் கொஸ்டின் தான் பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட ஒரு கைண்ட் ரிக்வஸ்ட் நம்ம வீடியோஸ பார்த்துட்டு இருக்க நண்பர்கள் எல்லாருமே மறக்காம லைக் பண்ணிடுங்க கேட்கப்படக்கூடிய கேள்விகளுக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் கமெண்ட் பாக்ஸ் எல்லாம் ஆன்சர் பண்ணுங்க அப்புறம் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நான் இன்ட்ரோடக்ஷன் எல்லாம் சொல்லல உங்களோட டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்றது எனக்கும் ரொம்ப 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 புரியும் ஓகேங்களா சரி வாங்க இன்னைக்கான செகண்ட் டாபிக் என்ன இருக்குன்னு பாக்கலாம் இன்னைக்கான செகண்ட் டாபிக் நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா உலகிலேயே மிகப்பெரிய சிலையை இந்திய பிரதமருக்கு அமைக்க உள்ள இடம் எது அப்படின்னு கேட்கப்பட்டிருக்கு ஓகேங்களா அதே மாதிரி வேர்ல்டு லெவல்லயே ரொம்ப பெரிய சிலை அப்படின்றது நம்ம இந்தியன் பிரைம் மினிஸ்டருக்கு அமைக்க இருக்காங்க அது எந்த இடத்துல அமைக்க இருக்காங்க அப்படின்றதான் கேள்வி ஓகேங்களா அப்ப இந்த கேள்விக்கான பதில் என்ன அப்படின்னா லவாசா சிட்டி அப்படின்ற இடத்துலதான் என்ன பண்ண போறாங்க இந்த சிலைய வந்து அமைக்கிறதா முடிவு பண்ணிருக்காங்க அப்ப மேற்குறிப்பிய ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் எதுக்கு போச்சுது கேவாடியா அப்படின்ற ஆப்ஷன் எதுக்கு வைக்கப்பட்டது அப்படின்னா அது குஜராத்ல இருக்கு சோ இதற்கு முன்னாடி இந்த சிலை வந்தது அப்படின்னா இதுதான் உலகத்திலேயே ரொம்ப பெரிய சிலையா இருக்க போகுது நூத்தி தொண்ணூறு மீட்டர்ல இருந்து இருநூறு மீட்டர் உயரம் உள்ள ஒரு சிலையாக இது பார்க்கப்பட போகுது ஆனா கேவாடியா அப்படின்ற இடத்துல பிரசன்ட்ல ஒரு சிலை வந்து உயரமான சிலை இருக்கு குஜராத்லதான் கேவாடியா அப்படின்ற பகுதி இருக்கு சோ சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலுக்கு சிலை வந்து அங்க அமைச்சிருக்காங்க சோ ஒன் எயிட்டி கிராஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடிய ஒரு சிலை உலகில் மிக உயரமான சிலை அதுதான் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா அப்போ ஹைதராபாத் அப்படின்ற இடத்துல ஹைதராபாத் அப்படின்ற இடத்துல சரி இந்த கேவாடியால இருக்கக்கூடிய சிலைக்கு இன்னொரு சிறப்பு என்ன அப்படின்னா ஒற்றுமையின் சிலை ஸ்டாச்சு ஆஃப் யூனிட்டி அப்படின்னே சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் காலகட்டத்தில் கொண்டுறப்பட்டது இங்க ஹைதராபாத்ல இருக்கிறது இந்த ஹைதராபாத்ல இருக்கிறது வந்து ராமானுஜர் சிலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டாச்சு ஆஃப் ஈக்வாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சமத்துவத்திற்கான சிலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொடங்கியிருக்காங்க ஓகேங்களா அப்போ இது வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அது ஒன் எயிட்டி த்ரீ மீட்டர் இது வந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அரௌண்ட் மீட்டர் ஓகேங்களா அப்ப இந்த சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் மீட்டர்ல இருக்கிறது வேர்ல்ட்லயே வந்து ரெண்டாவது டாலஸ்ட் சிலையாக இது பார்க்கப்படுது அப்படின்லாம் சொல்றாங்க ஓகேயா அதுக்கப்புறம் சேலத்துல ஒரு முருகன் கோவில் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல உருவாக்கியிருக்காங்க நம்ம தமிழ்நாட்டுல ஓகேங்களா ஈவன் அதற்கு முன்னாடியில திருவள்ளூர் சிலை தான் ரொம்ப பெருசா இருந்துச்சு நூத்தி முப்பத்தி மூன்று அடி உயரம் இருந்தது திருவள்ளூர் சிலை கன்னியாகுமரியில இருக்கு ஆனா அதை தாண்டி நூத்தி நாற்பது அடி உயரத்துல சேலத்துல ஒரு முருகன் கோவில் வந்து அமைச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா உலகத்திலேயே பெரிய முருகன் கோவில் சேலத்துல தான் இருக்கு அப்படின்ற விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேங்களா சரி இதெல்லாம் வந்து சிலைகள் சார்ந்து நாம ரிவைஸ் பண்ணிக்கிட்ட விஷயம் ஓகேங்களா அப்போ இந்த ராமானுஜர் ஹைதராபாத்ல சிலை
இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த லவாசா சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன அப்படின்னா மலைப்பாங்கான ஒரு சிட்டியாக இது பார்க்கப்படுது சுற்றுலா நண்பர்கள் நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா டூரிசத்துக்கு அங்க போறாங்க ஓகேங்களா அப்ப இன்னும் டூரிசத்தை ப்ரொமோட் பண்ணும் விதமாக தான் பிரதமருக்கு அவ்வளவு உயரமான சிலையை வச்சு மக்களை ஈர்க்கும் விதமாக இந்த விஷயம் எல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேவா அப்ப மலைநகரமாக வடிவமைக்கப்பட்டது டூ தௌசண்ட் டென் காலகட்டத்துல மகாராஷ்டிரால பூனால வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு சிலையை நிறுவும் நிறுவனம் எது அப்படின்னா டார்வின் பிளாட்ஃபார்ம் இன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிறுவனம் தான் என்ன பண்றாங்க இந்த சிலையை நிறுவியிருக்காங்க ஓகேங்களா அப்போ இங்கிலீஷ்ல கொஞ்சம் பேர் நண்பர்கள் கேட்கறதுனால அதுக்கு இங்க வந்து என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா ஷார்ட் ஃபார்ம் எழுதிருக்கேன் ஓகேங்களா டார்வின் பிளாட்ஃபார்ம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஒற்றுமையின் <laughs> ஒற்றுமையின் சிலைன்னு யாரும் சொல்றோம் கேவாடியால இருக்கக்கூடிய சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் சிலையை தான் சொல்றோம் ஓகேங்களா அப்போ நிறுவன தலைவர் அஜய் ஹரிநாத் சிங் அவர் தான் வந்து நிறுவன தலைவரா இருக்காரு எதுக்கு இந்த டார்வின் பிளாட்ஃபார்ம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லிமிடெடுக்கு நிறுவன தலைவரா இருக்காரு இவங்க நிறுவனம் தான் என்ன பண்ண போறாங்க பிரதமருக்கு வந்து உலகத்திலேயே மிக உயரமான சிலையை நிறுவனதா முடிவு பண்ணிருக்காங்க இப்ப பிரதமருக்கு சிலை வைப்பதற்கு இந்த நிறுவன தலைவர் கூறிய காரணங்கள் என்ன அப்படின்னா நாட்டின் ஒற்றுமை மற்றும் ஒருமைப்பாட்டை காக்க ரொம்ப அதிக அளவு முற்பட்ட பிரதமர்ல இவரும் ஒரு ஆளா தெரிகிறாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் தொலைநோக்கு பார்வையுடன் செயல்படுகிறார் அப்படின்னு ரெண்டு விஷயத்த சொல்லியிருப்பாரு ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் சிலையின் வளாகத்துல இடம்பெறக்கூடிய விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்னா நாட்டின் பாரம்பரியத்தை சித்திகரிக்கும் அருங்காட்சியங்கள் இடம்பெற போகுது புதிய இந்திய திட்டம் அப்படின்றது அங்க வந்து நோட்டிஃபை பண்ண போறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து கண்காட்சி கூடம் அப்படின்றதும் அமைக்கிறதா இருக்காங்க ஓகேங்களா அப்ப சிலைகளுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய வளாகங்கள்லாம் இப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னு விஷயங்களும் சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேங்களா அப்போ லவாசா சிட்டி பூனேல இருக்கு மகாராஷ்டிரா மாநிலம் ஓகேங்களா இங்கதான் வந்து உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய சிலையாக இந்திய பிரதமருக்கு வந்து நிறுவனதா முடிவு பண்ணிருக்காங்க ஓகேங்களா டார்வின் நிறுவனம் மறந்துடக்கூடாது அடுத்து வேற என்ன விஷயங்கள் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அடுத்த விஷயம் நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இப்போ லவாசா அப்படின்றது மலைப்பாங்கான ஒரு இடம் டூரிசம்க்கு கொஞ்சம் அதிகமா ப்ரமோட் பண்ணும் விதமாக தான் அந்த சிலைய வைக்க போறாங்க ஓகேங்களா அப்ப இங்க என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இந்தியாவில் உள்ள அழகிய மலை வாழிடங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம புக்ல கொடுத்துருப்பாங்க சோ அதை நம்ம அலையிடா படிச்சுட்டு போறோம் அப்ப கொடைக்கானல் அப்படின்றது தமிழ்நாட்டுல இருக்கு ஓகேங்களா ஊட்டி அப்படின்றதும் தமிழ்நாட்டுல இருக்கு இது ரெண்டுமே மலை வாழிடங்கள் ஓகேங்களா இங்க உங்களுக்கான கேள்வி என்ன அப்படின்னா இந்த கொடைக்கானல் அப்படின்றது எந்த மாவட்டத்துல இருக்குன்னு நீங்க சொல்லணும் ஓகேங்களா சிம்பிளான கேள்வி தாங்க அடுத்த விஷயம் உத்தரகண்ட்ல நைனிடால் அப்படின்ற பகுதி இருக்கு டார்ஜிலிங் மேற்கு வங்காளம் ஓகேவா ஸ்ரீநகர் ஜம்மு காஷ்மீர் ஷில்லாங் மேகாலயா சிம்லா இமாச்சல் பிரதேசம் மூணாறு கேரளா காங்டக் சிக்கிம் போன்ற பகுதிகள்லாம் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பிரபல மலைவாழிடங்களாக பார்க்கப்படுது ஓகேங்களா சரி வாங்க அடுத்த வேற என்ன விஷயங்கள் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அடுத்த விஷயம் நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இப்ப சிலை சார்ந்து படிச்சதுனால ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் சிலை சார்ந்தை பார்க்க போறோம் லண்டன் அருங்காட்சியகத்துல டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கரின் சிலை யாருடைய சிலையோடு இணைக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு கேட்கப்பட்டிருக்கு இதற்கான ஆன்சர் என்ன காரல் மார்க்ஸ் ஓகேங்களா சரி வாங்க அடுத்த வேற என்ன விஷயங்கள் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அடுத்த விஷயம் நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா எந்த யூனியன் பிரதேச நிர்வாக அதிகாரத்தை திருத்தும் மசோதா தற்பொழுது நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு கேட்கப்பட்டிருக்கு அப்போ ஒரு யூனியன் பிரதேசத்துடைய நிர்வாக அதிகாரத்தை திருத்தக்கூடிய மசோதா நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேறிச்சு சோ அது எந்த யூனியன் பிரதேசம் கேட்டிருக்காங்க டில்லி யூனியன் பிரதேசம் அப்படின்னு தெரியணும் ஓகேங்களா சரி மேற குறிப்பிடப்பட்ட ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் எதற்காக வைக்கப்பட்டது அப்படின்னா புதுச்சேரி சார்ந்து நம்ம என்ன படிச்சோம் ஒண்ணுமே படிக்கலையே அப்படின்னா புதுச்சேரி சார்ந்து நிறைய படிச்சிருக்கோம் அரசு பள்ளியில படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்ற விஷயம் கூட படிச்சோம் அதை ரிவைஸ் பண்ணலாம் இப்போ ஒரு விஷயம் நடந்துட்டு இருக்கு ஓகேவா என்ன அப்படின்னா இந்திய குடியரசுத் தலைவர் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்ததோக புதிய புதுச்சேரிக்கும் போயிருக்காங்க சோ அங்க வந்து அரவிந்தருடைய நூற்றி ஐம்பதாவது தினத்தை வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அங்கு கொண்டாடுற தினமாக போயிருக்காங்க ஓகேங்களா சோ அங்க வந்து கலந்துக்காங்க ஆஹ் இந்த விஷயம் எல்லாம் வந்து புதுச்சேரி சார்ந்து நம்ம பாத்துக்கலாம் அது போக வந்து இந்திய குடியரசுத் தலைவர் இங்க இருந்து நிறைவு பெறும் விழால இந்த பட்டமளிப்பு விழால வந்து பாரதியாருடைய பாடலை பாடி முடிச்சிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஜஸ்ட் அது
டாமன் டையூ தாத்ரா நாகர் ஹவேலி ரெண்டு யூனியன் பிரதேசமா இருந்தது ஒரு யூனியன் பிரதேசமாக இணைச்சாங்க அப்படிங்கறத ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அந்தமான் நிக்கோபார் இந்த யூனியன் பிரதேசம் சார்ந்து எதுவும் படிச்சோமா படிச்சோம் என்ன படிச்சோம் அப்படின்னா போர்ட் பிளேயர் அப்படின்ற இடத்துல வீர் சவார்கர் அப்படின்ற ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் ஒண்ணு அங்க இருக்கு சர்வதேச விமான நிலையம் அந்த விமான நிலையம் வந்து முத்து வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய விமான நிலையம் அதுல வந்து புதிய ஒரு ஒருங்கிணைந்த முனையத்தை வந்து நம்ம இந்திய பிரதமர் அவர்கள் வந்து இப்போ ரீசன்ட் காலகட்டத்துல திறந்து வச்சிருப்பாங்க நம்ம படிச்சோம் ஓகேங்களா அதெல்லாம் ரிவைஸ் பண்ணும் விதமாக வைக்கப்பட்டது சோ இங்க நாம என்ன பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னா பாராளுமன்றத்துல தில்லி யூனியன் பிரதேச நிர்வாக அதிகாரத்தை திருத்தும் மசோதா தான் இப்போ வந்து நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு விஷயம் பார்த்திருக்கோம் ஓகேங்களா சரி வாங்க அடுத்து வேற என்ன விஷயம் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா மசோதாவின் பின்னணி என்ன ஏன் வந்து அங்க வந்து இந்த நிர்வாக அதிகாரத்திற்கான திருத்தம் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு விஷயம் நம்ம பார்க்கணும் ஓகேங்களா அப்ப இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று மே மாசத்துல மத்திய அரசு வந்து ஒரு அவசர சட்டத்தை கொண்டு வராங்க அந்த சட்டத்துல என்ன குறிப்பிடுறாங்க அப்படின்னா குரூப் ஏ ஆபிசர் டெல்லியை பொறுத்த வரைக்கும் இருப்பாங்கல்ல அந்த ஆபிசர்ஸ் எல்லாம் நியமனம் மற்றும் பணியிட மாற்றம் செய்வதற்கான ஆணையத்தை அமைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அதற்கு முன்னாடி வரைக்கும் நியமனம் மற்றும் பணியிட மாற்றங்கள் எல்லாம் வந்து துணைநிலை ஆளுநர் தான் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பாரு ஆனா அந்த அதிகாரம் எல்லாம் யார்கிட்ட இருந்திருக்கும் அப்படின்னா தில்லி பேரவை கிட்ட இருந்திருக்கும் ஓகேங்களா டெல்லியில பேரவை இருக்கு இரண்டு யூனியன் பிரதேசத்துல இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பேரவை இருக்கு ஒண்ணு டெல்லியில இன்னொன்னு புதுச்சேரி ஓகேங்களா ஜம்முல வந்து இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்னும் எலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நடக்கல ஓகேங்களா மூன்று யூனியன் பிரதேசம் கூட ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோ இங்க டில்லி பேரவை அரசு நாடியது அப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டினன்ஸ் கொண்டு வந்தோடனே தில்லி பேரவை அரசு எங்க போயிடுறாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போயிடுறாங்க இந்த மாதிரி எங்க கிட்ட இருந்த அதிகாரத்தை அவங்க அவசர சட்டம் போட்டு அவங்க வாங்கிக்கிட்ட மாதிரி இருக்கு மத்திய அரசாங்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் கிட்ட போகும்போது சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா காவல்துறை பொது அறிவிப்பு அதாவது பப்ளிக் ஆர்டர் அதுக்கப்புறம் நில அதிகாரம் இது எல்லாம் மத்திய அரசாங்கம் வச்சுக்கோங்க டெல்லியை பொறுத்த வரைக்கும் இது கூட மித்த ஸ்டேட்ல என்னது அந்தந்த ஸ்டேட் தான் வச்சுப்பாங்க ஆனா டெல்லியில நேஷனல் கேபினட் இருக்கிறதுனால அதெல்லாம் நீங்க வச்சுக்கோங்க பிற அதிகாரங்கள் அதை தவிர்த்து இருக்கக்கூடிய அதிகாரங்கள் எல்லாமே தில்லி பேரவை அரசு தான் சாரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டே வந்து வேர்டிக் கொடுத்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் இப்ப என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா பாராளுமன்றத்துல இரு அவைகள்லயும் இந்த நிர்வாக அதிகாரம் அப்படின்றது மத்திய அரசுக்கு தொடர்புடையதா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாற்றங்கள் கொண்டு வந்திருக்காங்க சட்டமே ஏற்ற போறாங்க ஓகேங்களா அப்போ இப்ப என்ன பண்ணிட்டாங்க ரெண்டு அவையிலையும் பாஸ் பண்ணி குடியரசு தலைவருக்கு ஒப்புதலுக்கு அனுப்பி விட்டாங்க சோ உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லியும் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பாராளுமன்றத்தில் சட்டமாக மறுபடியும் என்ன பண்ணிட்டாங்க மத்திய அரசாங்கம் மாற்ற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஓகேங்களா அப்போ சில தலைவர்கள் எல்லாம் அதனாலதான் கிரிட்டிக்ஸ் பண்றாங்க இது உச்ச நீதிமன்றம் சொன்னதையே கேட்காத மாதிரி இருக்கு அப்புறம் சில தலைவர்கள் என்ன சொன்னாங்க இது கான்ஸ்டியூஷனலி நல் அண்ட் வாய்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சி பாராளுமன்றத்துல மெஜாரிட்டி வச்சு சட்டம் இயற்றுவது அப்படின்றது கான்ஸ்டியூஷனல் நல் அண்ட் வாய்டு நம்ம சொல்ல முடியாது இல்ல சோ அடுத்த விஷயம் என்ன இருக்கு அப்படின்னா இதுக்கு ஆதரவு கொடுத்தோங்க அப்படின்னா நூத்தி முப்பத்தோரு எம்பி இந்த மசோதாவுக்கு ஆதரவு கொடுத்துருக்காங்க ஆனா எதிர்ப்பு ரொம்ப பெரிய அளவுல இருந்திருக்கு ஈவன் ராஜசபால இந்த ஓட்டிங் ரேட் சொல்றேன் நூத்தி ரெண்டு எம்பிஸ் வந்து எதிர்ப்பும் தெரிவிச்சிருக்காங்க அப்ப கிட்டத்தட்ட ஈக்குவலா வந்துருது பாருங்க ஓகேங்களா சரி அடுத்து வேற என்ன விஷயங்களா இருக்குன்னு பாக்கலாமா அடுத்த விஷயம் நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த மாநிலங்களவையில இந்த பில்ல வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி வச்சது யாரு அப்படின்னா உள்துறை அமைச்சர் தான் என்ன பண்ணாங்க இங்க தாக்கல் செஞ்சாங்க அப்ப மசோதாவிற்கான விளக்கம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நோக்கம் என்ன இந்த மசோதாவை கொண்டு வரதுக்கு அப்படின்னு உள்துறை அமைச்சர் சொல்றாங்க அப்படின்னா திறமையான ஊழலற்ற நிர்வாகம் வேணும் சிறந்த அரசுக்காக இந்த மசோதா அப்படின்றது அறிமுகப்படுத்தப்படுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அப்போ தில்லி தனித்துவமானவை அப்படின்னு சொல்றாரு அப்போ மித்த யூனியன் பிரதேசங்கள் மித்த ஸ்டேட்டோட கம்பேர் பண்ணாதீங்க அங்கெல்லாம் அதிகாரம் அவங்க கிட்ட இருக்கு தில்லியில மட்டும் மத்திய அரசாங்கம் ஏன் வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அப்படின்னா தில்லி வந்து ஒரு தனித்துவமான இடம் அங்க வந்து பார்லிமெண்ட் இருக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் இருக்கு உலக தலைவர்கள் அதிகமாக வருகை புரியக்கூடிய ஒரு இடம் சோ அதனாலதான் நாங்க என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரியான இடங்கள்ல நிர்வாக அதிகாரத்தை மத்திய அரசு வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அப்போ இந்த மசோதா மூலமாக நீங்க சொல்றீங்க அதிகாரம் அப்படின்றது தில்லி பேரவை அரசு குறைக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்றீங்க ஆனா தில்லி பேரவை அரசுக்கு குறைக்கப்படல அதிகாரம் அப்படின்றது மத்திய அரசு கிட்ட இருந்த அதிகாரம் அப்படின்றது அவங்க
திருத்தப்பட்டிருக்கு நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு மசோதாவை நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கு குடியரசுத் தலைவருக்கு ஒப்புதல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஒப்புதல் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அது சட்டமாகவே நிறைவேற்றப்படும் ஓகேங்களா அப்ப இங்க என்ன சொன்னாங்க ஏற்கனவே விவரிக்கப்பட்ட சட்டமன்ற அதிகார பகிர்வை பிரதிபலிக்கும் வகையில் ஆட்சித்துறை அதிகார பகிர்வு அமைந்துள்ளது அப்படின்னு சொன்னாங்க மத்திய அரசாங்கம் வந்து முதலாவது பட்டியலில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து சப்ஜெக்ட்ஸ்லயும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சட்டம் இயற்றலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க இரண்டாவது பட்டியலில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து சப்ஜெக்ட்ஸ்லயும் மாநில அரசு சட்டம் இயற்றலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் மூன்றாவது பட்டியல் அப்படின்றது பொதுப்பட்டியலா விளங்கும் நிர்வாக அதிகாரத்தை மாநில இருந்தா பெற்றிருக்கும் தேவைப்பட்டா மத்திய அரசாங்கம் மாநில அரசாங்களுக்கு கட்டளை பிறப்பிக்கும் மாநில அரசாங்கங்கள் மத்திய அரசாங்கள் வழங்கும் கட்டளைகளை கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும் பொதுப்பட்டியல் பொறுத்த வரைக்கும் கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா சரி அடுத்து இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்த மூன்று பட்டியல்கள் இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட்ஸ் ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் குழம்ப தேவையில்ல நூறு அதுக்கப்புறம் அறுபத்தி ஒண்ணு ஐம்பத்தி இரண்டு இந்த லாஸ்ட் நம்பர் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜீரோ ஒன் டூ அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அப்போ இது வந்து மத்திய பட்டியல் இது மாநில பட்டியல் இது பொதுப்பட்டியல் அடுத்து வேற என்ன விஷயங்கள் இருக்கு பாக்கலாம் அடுத்த விஷயம் நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் தான் பார்க்க போறோம் அப்ப இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அதிகார பகிர்வு சார்ந்தா ஒரு நாட்டின் மத்திய மாநில அரசுகள் அதன் எல்லைக்குட்பட்டு ஒன்று கொன்று சுதந்திரமானவைகள் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னது யாரு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கான இதுல டாக்டர் பியோர் அப்படின்றவர் தான் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஓகேங்களா ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காரு ஒரு நாட்டுல மத்திய மாநில அரசுகள் அதன் எல்லைக்குட்பட்டு ஒன்று கொன்று சுதந்திரமானவை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஓகேங்களா சரி வாங்க அடுத்த பேர் என்ன விஷயம் இருக்கு பார்க்கலாம் அடுத்த விஷயம் நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா சர்வதேச தடகள போட்டியில் தங்கம் வென்ற தமிழக பெண் காவலர் யார் அப்படின்னு கேட்கப்பட்டிருக்கு ஓகேங்களா இது ஸ்போர்ட்ஸ் கொஸ்டின் இல்ல நம்ம தமிழ்நாடு போலீஸ் ஆபிசர் ஒருத்தவங்க வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா சர்வதேச அளவுல நடந்த விளையாட்டு போட்டியில கலந்துகிட்டு அதுவும் வந்து அந்த சர்வதேச விளையாட்டு போட்டி யாருக்கெல்லாம் நடந்தது அப்படின்னா இந்த மாதிரி போலீஸ் ஆபிசர்ஸ்க்குள்ள நட நடைபெற்ற ஒரு போட்டி ஓகேங்களா அதுல வந்து தங்கப்பதக்கத்தை வென்ற போலீஸ் ஆபிசர் யாரு அப்படின்னு கேட்கப்பட்டிருக்கு ஓகேங்களா அதுவும் தமிழக பெண் காவலர் யார் அப்படின்னு கேட்கப்பட்டிருக்கு இதற்கான ஆன்சர் என்ன லீலா ஸ்ரீ அப்படின்னு நமக்கு தெரியணும் ஓகேங்களா சரி மேற்கு குறிப்பிடப்பட்ட ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் இல்ல ரோகிணி அப்படின்ற சாதனை நம்ம எது படிச்சோமா படிச்சோம் மத்திய அரசாங்கம் வந்து இரண்டாயிரத்தி பதினேழுல ரோகிணி ஆணையம் அப்படின்றது அமைச்சிருப்பாங்க எதற்காக அமைச்சிருப்பாங்க பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சப் கேஸ்டர்ஸ் பத்தி அனாலிசிஸ் பண்றதுக்காக அமைச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு விஷயம் நம்ம படிச்சோம்ல சோ அதெல்லாம் ரிவைஸ் பண்ணும் விதமாக வைக்கப்பட்டது சோ இந்த வருஷம் தான் என்ன பண்ணிருக்காங்க அவங்க அறிக்கையை சமிட் பண்ணிருக்காங்க குடியரசுத் தலைவர் கிட்ட அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் ஓகேங்களா அப்ப கிட்டத்தட்ட பதிமூன்று முறை அதோடைய கால வரம்பு அப்படின்றது இந்த ரோஹிணி ஆணையத்துக்கு நீட்டிக்கப்பட்டது அது கூட ஒரு சிறப்பான விஷயம் தான் அடுத்த விஷயம் இக்னேசியஸ் புளோரா இவங்க சார்ந்து நாம எது படிச்சோமா படிச்சோம் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை சார்ந்தவங்க இவங்க வந்து இந்திய ராணுவத்துல நர்சிங் பிரிவுல பணி புரிஞ்சுட்டு இருக்காங்க அதாவது தமிழ்நாட்டுல ஒரு பெண் வந்து இந்திய ராணுவத்துல இதுவரைக்கும் மேஜர் ஜெனரல் பதவி அடைஞ்சதே கிடையாது முதல் முறையாக ஒரு தமிழ்நாட்டுல ஒரு பெண் வந்து இந்திய ராணுவத்துல மேஜர் ஜெனரல் பதவி அடைஞ்சவங்க இன்சீசியஸ் இக்னீசியஸ் புளோரா அப்படின்றவங்க ஓகேங்களா சரி அடுத்து வந்து சௌமியா அப்படின்ற பர்சனாலிட்டி நேற்று படிச்சோம் என்ன படிச்சோம் அப்படின்னா ஆஹ் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் அறக்கட்டளை வந்து சிறுதானிய கண்காட்சி அப்படின்றத நடத்தினாங்க சென்னையில அதுக்கு கூட வந்து உணவு வளங்கள் மற்றும் உணவு மற்றும் பொது வளங்கள் துறை அமைச்சர் ஓகேங்களா அவங்க வந்து அதை தொடங்கி வச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு விஷயம் படிச்சோம் சோ எம் எஸ் சுவாமிநாதன் அவர்கள் இது மகளாக திகழக்கூடிய போதும் சௌமியா சுவாமிநாதன் ஓகேங்களா இப்ப இவங்கதான் வந்து அந்த எம் எஸ் சுவாமிநாதன் அறக்கட்டளைக்கு பவுண்டர் தலைவராக இருக்காங்க அப்படின்னு விஷயம் நம்ம படிச்சோம் ஓகேங்களா அப்போ சௌமியா அப்படின்ற பர்சனாலிட்டி சார்ந்து இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இந்த சிறுதானியங்கள் கண்காட்சி விழாலேயே ஒரு மாநாடு அப்படின்றது நடைபெற்றிருக்கும் அந்த மாநாட்டுடைய தலைப்பெண் அப்படின்னா வல்லமை மிக்க சிறுதானியங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தலைப்புல நடந்து நடைபெற்றிருக்கும் சர்வதேச அளவுல ஓகேங்களா அப்ப என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா கான்பரன்ஸ்ல வந்து பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் மத்திய அளவுல இருக்கக்கூடியவங்க ஸ்மிருதி இராணி அவர்கள் வந்து இந்த மாநாட்டுடைய கான்பரன்ஸ் மீட்டிங்ல வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா கலந்துருப்பாங்க ஓகேங்களா காணொலி வாயிலாக கலந்துருப்பாங்க சோ அப்ப அவங்க சொல்லுவாங்க சிறுதானியங்கள்லாம் கொள்முதல் பண்றது அப்படின்றது ரொம்ப கஷ்டம் மாநில அளவுல உற்பத்தி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி சோ வந்து சிறுதானியங்கள் அப்படின்றது ஊட்டச்சத்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கக்கூடிய பர்சனாலிட்டிஸ
காவல் கரங்கள் பிரிவுல தலைமை காவலராக இவங்க பணியாற்றினாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஓகேங்களா அப்போ வென்ற பதக்கங்கள் எத்தனை மூன்று பதக்கங்களை ஜெயிச்சிருக்காங்க அப்ப ஈடுபட்ட விளையாட்டு என்னென்ன விளையாட்டுல பிரிவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிரிவு அப்படின்னா ஏழு விளையாட்டுகளை உள்ளடக்கியது அந்த ஏழு விளையாட்டுகளுமே அந்த விளையாட்டுக்கு ஒரு விளையாட்டுக்குள்ள இருக்கும் ஓடுறது அதுக்கப்புறம் தாவுறது இந்த மாதிரி எல்லாமே சேர்ந்து இருக்கும் சைக்கிளிங் பண்றது இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்ப ஏழு விளையாட்டுகளை உள்ளடக்கி அந்த பிரிவுல என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா தங்கத்தை வென்றிருப்பாங்க அப்ப நானூறு மீட்டர் ஓடுதல்ல வெள்ளி பதக்கத்தை வென்றிருப்பாங்க உயரம் தாண்டுதல்ல வெங்கல பதக்கத்தை வென்றிருப்பாங்க அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் சொல்லப்படுது ஓகேங்களா அப்போ மூன்று பிரிவுகள்ல அவங்க பாருங்க தங்கம் வெள்ளி வெங்கலம் மூன்று பதக்கங்களை வென்றிருக்காங்க லீலா ஸ்ரீ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆபீசர் ஓகேங்களா அப்போ பாராட்டு தெரிவித்தது இப்ப தமிழ்நாட்டுல டிஜிபியா இருக்கக்கூடிய சங்கர் ஜிவால் சார் என்ன பண்ணிருக்காங்க பாராட்டுகள் தெரிவிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு விஷயம் நம்ம பார்த்திருக்கோம் ஓகேங்களா சரி வாங்க அடுத்து வேற என்ன விஷயங்கள் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அதற்கு முன்னாடி இந்த கேள்விக்கான கேள்வி உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா இங்க கடைசியா நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா தமிழ்நாட்டுல இருக்கக்கூடிய டிஜிபி சார் அவர்கள் சங்கர் ஜிவால் அப்படின்னு பார்த்தோம் புதுமையாக நியமிக்கப்பட்டவங்க இதற்கு முன்னாடி சைலேந்திர பாபு சார் அவர்கள் இருந்தாங்க சோ இதற்கு முன்னாடி இறையன்பு சார் வந்து சீஃப் செக்ரட்டரியா இருந்தாங்க இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டுடைய சீஃப் செக்ரட்டரியா இருக்கக்கூடியவங்க யாரு அப்படின்றத நீங்க சொல்லணும் ஓகேங்களா இது உங்களுக்கான கேள்வி அடுத்து வேற என்ன விஷயங்கள் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அடுத்த விஷயம் நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு திருக்குறள் தான் இதுல பார்க்க போறோம் ஓகேங்களா என்னப்பா நம்ம பார்த்தது பெண் காவலர் சார் தானே இங்க என்ன திருக்குறள் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் வச்சிருக்கா அப்படின்னா சி ஒரு வெளிநாடுகள்ல போய் சர்வதேச அளவுல காவல்துறையில இருந்து கலந்துகிட்ட எல்லா பர்சனாலிட்டிஸ்லயும் ஒரு பெண் காவலர் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க மூன்று பதக்கங்களை வென்றிருக்காங்கல்ல சோ அதை ஆப்ட் பண்ணும் விதமாக ஒரு திருக்குறள் என்ன திருக்குறள் அப்படின்னா துணிக கரும துணிந்த பின் எண்ப இரு எண்பதிலுக்கு எவ்வாறு ஒரு செயலில் ஈடுபட்டுள்ள வேண்டும் அப்படின்னு திருவள்ளுவர் இந்த குரலின் மூலமாக சொல்றாரு அப்படின்னு சொன்னா அப்போ இப்படிதான் கொடுப்பாங்க புல்ஃபில்டா கொடுக்க மாட்டாங்க திருக்குறளை சோ நாம தான் கண்டுபிடிச்சுக்கணும் ஓகேங்களா இப்ப எண்ணி துணிக கருமம் துணிந்த பின் எண்ணுவோம் என்பது இழுக்கு அப்படின்னு சொல்றது இந்த திருக்குறள் அப்ப இதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா சி நன்றாக சிந்தித்து அதற்கு பிறகு செயல்படணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா அப்ப நாம இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா சி ஒரு விஷயத்த நாம வந்து ரொம்ப செய்யறதுக்கு முன்னாடி நிறைய யோசிக்கலாம் என்ன மாதிரியான தவறுகள் இதுல வரும் என்ன மாதிரியான நன்மைகள் கிடைக்கும் நல்லா ஆராய்ந்தே கூட அதுக்குள்ள இறங்கலாம் ஆனா இறங்கிய பிறகு சிந்திச்சோம் அப்படின்னா அது மாதிரியான ஒரு முட்டாள்தினம் எதுவும் இல்லை சோ நாம ஒரு விஷயத்துல இறங்கிட்டோம் அப்படின்னா ஃபுல்ஃபில்டா உழைக்கணும் சோ இதை நாம மோட்டிவேட்டடா எடுத்துக்கணும் இந்த திருக்குறளையும் படிச்ச மாதிரி எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா இப்ப நாம ஒரு விஷயத்த நம்ம இறங்கியிருக்கோம் அப்படின்னா ரொம்ப புல்ஃபில்டா அதுல நம்ம நூறு சதவீத உழைப்பு போட்டு ஈவன் அதுல என்ன ரிசல்ட் வந்தாலும் நம்ம அதை பத்தி கவலைப்பட தேவையில்லை ஆனா உழைக்கணும் போராடி ஜெயிக்கிறோமோ தோக்குறோமோ ஆனா போராடணும் ஓகேங்களா இந்த குணம் நம்ம கிட்ட இருக்கணும் சோ உள்ள இறங்கினதுக்கு அப்புறம் யோசிக்கிற வேலையே இருக்க கூடாது அது திருவள்ளுவரே அப்பவே சொல்லியிருக்காரு ஓகேங்களா சரி வாங்க அடுத்து வேற என்ன விஷயங்களா இருக்குன்னு பாக்கலாம் அடுத்த விஷயம் நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா நாட்டின் இரண்டாவது ராக்கெட் ஏவுதளம் அமைப்பதற்கான பணியை இஸ்ரோ தொடங்கியுள்ள இடம் எது அப்படின்னு கேட்கப்பட்டிருக்கு தமிழ்நாட்டுல குலசேகரப்பட்டினம் அப்படின்ற இடத்துல வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க தேர்வு செஞ்சிருக்காங்க சோ அப்ப மேற்கூறிய ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் என்ன திருவனந்தபுரத்துல என்ன இருக்கு தும்பா ஈக்கோட்டோரியல் ஸ்பேஸ் லேண்ட் ஸ்டேஷன் அப்படின்றது நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ காலகட்டத்திலேயே அங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க ராக்கெட்டுகள் ஏவுதளம் அப்படின்றது அமைக்கப்பட்டது ஓகேங்களா ஆனா அங்க வந்து எக்ஸ்க்ளூஷன்ஸா ரொம்ப எக்ஸ்க்ளூசிவா அங்க வந்து எல்லாமே பண்ணிக்கிறது இல்ல சோ அங்க வந்து இப்ப என்ன அது எப்படி வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா தும்பா ஈக்குபிரியல் ஸ்பேஸ் லேண்ட் ஸ்டேஷன் வந்து நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்றதுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா அங்க இருந்து எந்த சேட்டலைட்டையும் ஏவுறது இல்ல ஆனா ஒரு சேட்டலைட் வந்து டெஸ்ட் பண்ணணும் ஒரு ராக்கெட் வந்து டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அங்க இருந்து டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா இப்ப அதுக்கு மட்டும்தான் அது பயன்படுது சோ அதை வந்து இரண்டாவது ராக்கெட் ஏவுதளம் அப்படின்னு எடுத்துக்க முடியாது ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் மகேந்திரகிரி மகேந்திரகிரி அப்படின்றது லிக்யூஃபைடு ப்ரொபல்ஷன் சர்வீஸ் சென்டர் இருக்கக்கூடிய இடம் இப்ப கூட சந்திராயன் மூணுக்கு தேவையான கிரையோஜெனிக் என்ஜின்கள்லாம் அங்க இருந்து தயாரிக்கப்பட்டது அப்படின்ற விஷயம் நம்ம படிச்சோம் ஓகேங்களா அப்போ உந்துதலுக்கான திரவமயமாக்கப்பட்ட சேவை மையம் வந்து மகேந்திரகிரியில இருக்கு அப்படின்ற விஷயம்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஓகேங்களா சோ அதை ரிவைஸ் பண்ணும் விதமாக வைக்கப்பட்டது அதற்கப்புறம் ஸ்
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இருக்கு அப்படின்னு தெரியணும் ஓகேங்களா சரி அப்போ இங்க ஒரு ஆப்ஷன் பார்த்தோம்ல மகேந்திரகிரி அப்படின்ற ஆப்ஷன் பார்த்தோம்ல அது எந்த மாவட்டத்தில் இருக்கு அப்படின்றது உங்களுக்கான கேள்வி இதுக்கு நீங்க தான் பதில் சொல்லணும் ஓகேங்களா அப்போ இங்க என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இந்தியாவின் இரண்டாவது ராக்கெட் ஏவுதளத்திற்கான தேவை என்னப்பா ஒரு ராக்கெட் ஏவுதளமே பத்தாதா ரெண்டாவது விதமா தேவை அப்படின்னா இஸ்ரோ வந்து வெளிநாட்டு செயற்கைக்கோள்களை விண்ணிற்க அதிகமாக அனுப்புறாங்க சோ நமக்கு இன்னொரு ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் அப்படின்றது லான்ச் ஸ்டேஷன் அப்படின்றது இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஓகேங்களா அடுத்த என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அது வணிக மையத்துக்கும் யூஸ் ஆகிக்கிறோம் அப்போ ராக்கெட் ஏவுதளத்திற்கு தேவையான காரணிகள் ஒரு ராக்கெட் ஏவுதளம் இருக்கணும்னா என்னென்ன மாதிரியான காரணிகள்லாம் இடம்பெற்றிருக்கணும் அப்படின்னா கடற்கரை ஓரமாக அந்த ராக்கெட் ஏவுதளம் அமைய பெறுவதாக இருக்கணும் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கடற்கரை ஓரம் தான் ஓகே கரெக்ட் அப்ப குலசேகரப்பட்டினம் அதுல பாச அதுக்கப்புறம் காற்றின் வேகம் அப்படின்றது முப்பது கிலோமீட்டர் பெர் ஹாருக்கு குறைவாக தான் இருக்கணும் ரொம்ப அதிகமான காற்று அப்படின்றது அடிக்கக்கூடாது ஓகேவா அப்ப ஓகே தான் அதுவும் இருக்கான் அதுக்கப்புறம் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் அதிகமாக உருவாகக்கூடிய ஒரு பகுதியாக அது இருக்கக்கூடாது ஓகேங்களா அப்போ அங்க அதிகமாக புயல்கள் அப்படின்ற விஷயங்களுக்குலாம் கம்மி தான் அதுக்கப்புறம் மின்னல் மற்றும் மலையின் தாக்கம் அப்படின்றதும் குறைவா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிலையான காலநிலை இருக்கணும் அதிகமான கொஞ்சம் வெளிச்சங்கள் அதிகமா கிடைக்கணும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்க நிலநடுக்கோட்டுக்கு அருகில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஈக்வீட்டருக்கு பக்கத்துல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்க ஒட்டியும் அமைய வேண்டும் எதை ஒட்டி அமைய வேண்டும் ஈஸினா என்னது ஈஸ்ட் கோஸ்ட் காரிடார் அப்படிலாம் நம்ம படிப்போம் ஓகேங்களா கிழக்கு கடற்கரையை ஒட்டி அது இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் நோட் திஸ் பாயிண்ட் கிழக்கு கடற்கரை ஓகேங்களா ஏ கிழக்கு கடற்கரை மேற்கு கடற்கரை ஓரமா இருந்தா பண்ண முடியாதா பூமி இயற்கையாவே எப்படி சுத்துது வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட் சுத்துது சோ மேற்கு கடற்கரை பக்கம் இருந்தது அப்படின்னா நாம வந்து இந்தியால மேற்கு கடற்கரையில இருந்து ராக்கெட் ஏவணும்னு வச்சுக்கோங்க வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட் தான் சுத்தம் இப்படித்தான் சுத்தம் அப்போ ராக்கெட் இந்த பக்கம் தான் போகும் சப்போஸ் அது ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க மத்திய பிரதேசமா ஜட்டீஸ்கரோ ஜார்க்கண்ட்லயே விழுந்துரும் அப்ப நமக்கு ப்ராப்ளம் தான் அதே கிழக்கு கடற்கரையில நம்ம வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா ராக்கெட் ஏவும் பொழுது போகும் பொழுது கடலை பக்கம் போயிடும் சோ அப்படியே ஃபெயில் ஆனாலும் அது கடைக்குல விழுந்துரும் நம்ம மக்களுக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் வராது சோ அதனால கிழக்கு கடற்கரை ஓரமாக நமக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா சரி வாங்க அடுத்த வேற என்ன விஷயம் பார்க்கலாம் அடுத்த விஷயம் நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா நிலம் கையகப்படுத்தப்பட்டது தமிழ்நாட்டினால இப்ப நிலம் வந்து இந்த குலசேகரப்பட்டின ராக்கெட் ஏவுதளத்துக்காக இரண்டாயிரத்தி முந்நூறு ஏக்கர் அப்படின்றது கையகப்படுத்தப்பட்டதுன்னு சொல்றாங்க அப்ப பணியின் முதல் கட்டம் அப்படின்றது சுற்றுச்சுவர் அமைப்பு அப்படின்றது இப்போ வந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க குலசேகரப்பட்டினத்துடைய கூடுதல் நன்மை என்ன அப்படின்னா வடக்கு அச்சம் எட்டு டிகிரி முப்பத்தாறு டேஷ் வடக்கு அச்சத்துல வந்து அது அமையப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ரொம்ப கீழே இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஸ்ரீஹரிகோட்டா கூட மேல இருக்கு பதிமூணு புள்ளி எழுவத்தி ரெண்டு டிகிரி டேஷ்ல இருக்கு ஆனா வந்து குலசேகரப்பட்டினம் அப்படின்றது ரொம்ப கீழே இருக்கு அப்போ நிலநடுக்கோட்டு பகுதிக்கு பக்கத்துல இருக்கிறது ஸ்ரீஹரிகோட்டாவா குலசேகரப்பட்டினம்னா குலசேகரப்பட்டினம் தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா அப்போ ரொம்ப பக்கத்துல இருக்கிறதுனால நமக்கு என்ன மிச்சம் அப்படின்னா எரிபொருள் அப்படின்றது மிச்சம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ராக்கெட் லான்ச் பண்றதுக்கு ஸ்ரீஹரிகோட்டாவை விட குலசேகரப்பட்டினம் நல்லது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா அப்ப ராக்கெட்டுடைய வேகப்பத்தை என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு இது உதவிகரமா இருக்கும் காரணம் என்ன அப்படின்னா எரிபொருள் மிச்சம் ஆகுது அப்போ ஒரு செகண்டுக்கு அரை கிலோமீட்டர் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்மளால வந்து வேகத்தை அதிகப்படுத்த முடியும் சொல்றாங்க ஓகேவா ராக்கெட் எடையையும் கூட்ட முடியும் ஏன்னா வந்து நமக்கு எரிபொருள் கம்மியா தானே தேவைப்படுது அப்ப அதோடைய எடையை வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ராக்கெட் மற்றும் செயற்கை கோள்கள்ல எடையை நம்ம கூட்டிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க தொலை உணர்வு செயற்கை கோள்களுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆஹ் இலங்கைக்கு குறுக்கீடு கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா என்னப்பா சி ரிமோட் சென்சிங் சாட்டலைட் அப்படிலாம் நம்ம சொல்லுவோம் தொலை நுண்ணுணர்வு சாட்டலைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல சோ இந்த சாட்டலைட் எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா கிழக்கு கடற்கரை பக்கம் ஸ்ரீஹரி கோட்டா இங்க இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப இலங்கை இங்க இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப என்ன பண்ணுவோம் இங்க இருந்து ஏவும் பொழுது நாம எப்படி ஏவணும் அப்படின்னா முதல்ல கிழக்கு நோக்கி செயற்கை கொள்கையில கொஞ்சம் தூரம் நம்ம கொண்டு பயணம் பண்ண வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் தெற்கு நோக்கி நம்மளால ஏவ முடியும் ஏன்னா வந்து கீழே தானே வந்து ஈக்குவேட்டர் இருக்கு சோ அது பக்கம் தான் வெளியேற்ற முடியும் சோ அதனால வந்து இப்படிதான் பண்ண முடியும் சோ கிழக்கு நோக்கி பயணத்திற்கு நம்ம நிறைய பியூவல் வந்து வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆனா இதே குலசேகரப்பட்டினத்துல இருந்தது அப்படின்னா நேர நாம
தும்பா ஓகே திருவனந்தபுரம் கேரளாவும் பக்கத்துல தான் ஓகேங்களா ஆனா ஸ்ரீஹரி கோட்டா ரொம்ப தூரத்துல இருக்கு சோ அங்க வந்து என்ன பண்ணணும் வண்டி மூலமாக எடுத்துட்டு போகணும் அது சேஃப்டி கிடையாது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்கு சோ குலசேகரப்பட்டினம் அப்படின்றது ஸ்ரீஹரி கோட்டா விட இந்த விஷயத்திலே ஃபார் பெட்டர் தான் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனா இப்போ வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் மகேந்திரகிரியிலையும் தும்பாலையும் கிடைக்கக்கூடிய பியூர்ஸ் எல்லாம் ஸ்ரீஹரி கோட்டாக்கு பயணம் பண்ணி தான் எடுத்து போயிட்டு இருக்கோம் சோ குலசேகரப்பட்டினம் அப்படின்னா அதுக்கான காஸ்டும் நமக்கு கம்மியாகும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ கமர்சியலாகவே குலசேகரப்பட்டினம் பார் பெட்டர் ராக்கெட் லான்ச் ஸ்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி வாங்க அடுத்து வேற என்ன விஷயம் பார்க்கலாம் அடுத்த விஷயம் நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஒரு புக் கண்டென்ட் இதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா புகி புவி தகவலவியல் தொடர்பியல் முக்கிய கூறுகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா இப்ப நாம பார்த்தோம் தொலை நுண்ணுறவு சேட்டலைட்டு ஏவும் பொழுது குலசேகரப்பட்டினத்திற்கு இலங்கை குறுக்கீடா இருக்காது அப்படின்னு விஷயம் படி சொல்ல சோ அதனால தொலை நுண்ணுணர்வுனா என்ன நம்ம ஸ்கூல் புக்ல அழகா சொல்லிருப்பாங்க தொலை நுண்ணுணர்வு என்பது புவிசார் பொருட்களை பற்றிய தகவல்களை புவி பட கருவி மற்றும் உணர்விகளின் மூலம் சேகரிக்கும் ஒருங்கிணைந்த கலை அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப பிரிவாகும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ ஒரு பிசிக்கல் கான்டாக்ட வச்சு அந்த பொருள் எப்படிப்பட்ட ஒரு பொருள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சென்சார வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகேங்களா அதான் ரிமோட் சென்சிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ புவியில என்ன மாதிரியான பொருள்கள்லாம் இருக்கு புவி பத்தின விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரிமோட் சென்சிங் அப்படின்றது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ இங்க என்ன சொல்லுங்க புவி தகவலியல் தொடர்புடைய முக்கிய கூறுகள் அப்படின்னா ஒண்ணு புவி தகவல் தொகுப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜியோகிராபிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் ஜிஐஎஸ் அதுக்கப்புறம் தொலை நுண்ணுணர்வு ரிமோட் சென்சிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உலகளாவிய ஊடுருவல் செயற்கைக்கோள் அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மூன்றும் புவி தகவலியல் தொடர்புக்கான முக்கிய துறைகளாக பார்க்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழகா ஒரு கிராப்ல சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா சரி வாங்க அடுத்த வேற என்ன விஷயம் பார்க்கலாம் அடுத்த விஷயம் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இங்க கொடுக்கப்பட்ட ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் என்ன கொஸ்டின் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா த பாத் ஆஃப் பார்ட்டிகல் ப்ரொஜெக்டட் இன் டு யார் வித் கிவன் விலாசிட்டி இன் அ பர்டிகுலர் டைரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா என்ன ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் கொடுக்கப்பட்ட திசை வேகத்தில் செலுத்தப்பட்ட துகள் எந்த பாதையில் செல்லும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பேரபோல பாதையில செல்லும் பரவலயம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அதாவது நாம ராக்கெட்டை லான்ச் பண்ணும் பொழுது கிழக்கு கடற்கரை ஓரமாக லான்ச் பண்றோமா அப்போ கிழக்கு கடற்கரை ஓரமாக லான்ச் பண்ணாலுமே ராக்கெட்டை வந்து இப்படி நெத்திக்கு நேரம்னா நம்ம லான்ச் பண்ற மாதிரி தெரியும் நமக்கு ஆனா நெத்திக்கு நேரம்லாம் அப்படி நேரெல்லாம் போகாது ஓகேங்களா அப்படியே என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸ்லைட்டா அப்படியே பார்த்து டீவியேட் ஆகிட்டே போகும் அப்படிதான் போகும் அப்ப இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா இந்த வடிவத்துக்கு பேர் தான் பேரபோலா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அப்போ இங்க கொடுத்தப்பட பரவலயம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அப்ப இதுதான் ஆன்சர் ஏன் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு துகள் வந்து அப்படி போகுது அப்படின்னா ரீசன் என்ன அப்படின்னா அப்படி போனாதான் அதிக டைரக்ஷன்ஸுக்கு போக முடியும் கம்மியான ஃபியூல்ஸ்ல ஓகேங்களா அப்போ காரணம் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டா நம்ம அனுப்பிச்சு விட்டோம் அப்படின்னா இங்க வந்து அர்த்தோட கிராவிட்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் டூ பார்த்திருக்கோம் ஓகேவா அப்போ இரு புவி ஈர்ப்பு விசை அப்படின்றது அதிகமா இருக்கும் ரொம்ப வேர்டிக்கலா நம்ம அனுப்பும் பொழுது நிறைய ஃபியூவல் நமக்கு வேஸ்ட் ஆகும் ஆனா ஸ்லைட்லி ஸ்டாண்டிங்கா நம்ம அனுப்பும் பொழுது ஃபியூவல் அப்படின்றது நமக்கு வேஸ்ட் ஆகவே ஆகாது ஓகேங்களா அப்போ பேரகோலா பார்த்துலதான் எந்த ஒரு பொருளும் இயக்கப்படும் அப்படின்ற விஷயத்த நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஓகேங்களா சரி வாங்க அடுத்த வேற விஷயம் பார்க்கலாம் அடுத்த விஷயம் நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா சரியான புட்டினை தேர்வு செய்க அப்படின்னு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஓகேங்களா மறுபடியும் என்னுடைய நண்பர்களுக்கு ஒரு கைண்ட் ரிக்வஸ்ட் நான் சொல்றேன் மறந்துடாதீங்க வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க நீங்க வீடியோ எப்படி இருக்கு அப்படின்றதையும் மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு எதுவும் வந்து புரியாம இருந்ததுன்னா அதையும் நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறந்துடாதீங்க உங்களுடைய ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்றது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மறந்தாங்க நம்ம சப்போர்ட் பண்ணும் விதம் அப்படின்றது லைக் பண்றது கமெண்ட் பண்றது உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்றது ஓகேவா சரி வாங்க சரியான கூட்டினை தேர்வு செய்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க நாட்டில் ஒரு கோடி வருமானம் ஈட்டுவோர் எண்ணிக்கை குறைந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பர்சனாலிட்டிஸ்ல ஒரு வருடத்திற்கு ஒரு கோடிக்கு மேல சம்பாதிக்கக்கூடிய நபர்களுடைய எண்ணிக்கை அப்படின்றது குறைந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூற்று ஒண்ணுல கொடுத்துருக்காங்க இது சரியா அப்படின்னு கேட்டா தப்பு ஓகேவா அதிகமா இருக்கு ஒரு கோடிக்கு மேல சம்பாதிக்கக்கூடிய பர்சனாலிட்டிஸ் எண்ணிக்கை அதிகமா இருக்கு அப்ப அந்த கூற்று தப்பு அதுக்கப்புறம் சொல்லுங்க இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு வருமான வரி கணக்கு தாக்கல் செய்வோருடைய
இரண்டு மடங்கா இரண்டு ஆண்டுகள்ல உயர்ந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு டேட்டாவே கொடுத்துட்டாங்க இரண்டாயிரத்தி இருபதுல சொல்றாங்க எண்பத்தோராயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி மூன்று நபர்கள் வந்து ஒரு கோடிக்கு மேல சம்பாதிக்கக்கூடிய பர்சனாலிட்டிஸ் ஆயிருந்தாங்க இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டுல ரெண்டு வருஷத்துல ரெண்டு மடங்கு ஆயிடுச்சு ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூறு நபர்களாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா அப்ப வருமான வரி தாக்கல் செய்வோர்களுடைய எண்ணிக்கை எப்படி கூடியிருக்குன்னா இரண்டாயிரத்தி இருபதுல ஏழு புள்ளி மூணு ஒன்பது கோடி பேர் வருமான வரி தாக்கல் செஞ்சாங்க அதுக்கப்புறம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு ஆனா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டுல மறுபடியும் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு ஏழு புள்ளி ஏழு எட்டு கோடி பேர் வருமான வரி தாக்கல் செஞ்சிருக்காங்க அது அதிகரிக்க தான் செஞ்சிருக்கு குறையல ஓகேங்களா அப்ப அந்த ரெண்டு கூட்டம் தவறு அந்த ரெண்டு கூட்டிற்கான தவறுக்கான ஜஸ்டிபிகேஷன்ஸ் இங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஓகேவா சரி வாங்க அடுத்து வேற என்ன விஷயம் இருக்கு பார்க்கலாம் அடுத்த விஷயம் நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இங்க கொடுக்கப்பட்ட விஷயம் புக் கண்ட் பார்க்க போறோம் நாம ஒரு இரு நாட்களுக்கு முன்னாடி ஹோம்ஒர்க் கொடுத்திருந்ததா இப்ப நான் சொல்ல போறேன் என்ன அப்படின்னா வருமானம் பர்சனல் இன்கம் இப்ப தனிநபர் வருமானம் தான் ஒரு கோடிக்கு மேல இருக்கக்கூடிய பர்சனாலிட்டிஸ் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு நம்ம பார்த்திருக்கோம் அப்ப இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா தனிநபர் வருமானம் என்பது ஒரு ஆண்டில் ஒரு நாட்டில் வகிக்கும் ஒவ்வொரு தனிநபரும் பல வழிகளில் இருந்து கிடைக்கப்பெறும் மொத்த வருமானம் எந்தெந்த சோர்சஸ்ல இருந்தெல்லாம் உங்களுக்கு வருமானம் கிடைக்குதோ அது எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கிட்டா அது தனிநபர் வருமானம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அவை வட்டியாகவோ வாரமாகவோ கூலியாகவோ கூட இருக்கலாம் அவை அனைத்தையும் ஒவ்வொரு தனிநபருக்கும் கூட்டினால் அதுதான் தனிநபர் வருமானம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா அப்ப இதுக்கு ஃபார்முலா தனிநபர் வருமானம் எப்பயுமே வந்து தேசிய வருமானத்துக்கு ஈக்குவலா இருக்கவே இருக்காது அதை ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஏன் தேசிய வருமானத்துக்கு ஈக்குவலா இருக்காது அப்படின்னா தனிநபர் வருமானம் அப்படின்றது எல்லா வழிகளில இருந்து வரக்கூடிய வருவாய்கள் எல்லாத்தையும் கூட்டிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு டெபினேஷன்ல அப்போ தனிநபர் வருமானம் சில பேருக்கு வந்து பென்ஷன்ஸா வரும் சில பேருக்கு வந்து ஆஹ் ஆஹ் டிவிடண்டா வரும் டிவிடண்ட் அப்படின்னா இப்ப நம்ம ஏதாவது ஒரு ஷேர் வாங்கி எடுப்போம் அந்த ஷேர் வந்து ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் கழிச்சு என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னா ப்ராஃபிட் கிடைச்சிருக்கும் அப்ப அதுல இருந்து நமக்கு வந்து என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னா டிவிடண்ட் கிடைச்சிருக்கும் இந்த மாதிரியான வர்றதெல்லாம் தேசிய வருமானத்துல வந்து ஆல்ரெடி எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிட்டோம் ஆல்ரெடி இன்க்ளூட் பண்ணிட்டோம் அப்ப இன்க்ளூட் பண்ணிட்டா தனிநபர் வருமானம் அப்படின்றத தேசிய வருமானத்தோட காம்பன்ஷேட் பண்ணணும்னு நம்ம ஆசைப்பட்டோம் அப்படின்னா இந்த சமூக பாதுகாப்பு பங்களிப்பு ஓஏபி மாதிரியான பணங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து பென்ஷன்ஸ் கொடுக்கறது இந்த மாதிரியான பணங்கள்ல தேசிய வருமானத்துல இருந்து கழிச்சிடணும் ஓகேங்களா ஏன்னா அப்பதான் தனிநபர் வருமானமும் தேசிய வருமானத்தையும் காம்பன்ஷேட் பண்ண முடியும் ஈக்குவல் ஆக்க முடியும் சோ அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்க பகிரப்படாத கார்பரேட் லாபம் அப்படின்னு சொல்றாங்க பகிரப்படாத கார்பரேட் லாபம்னா ஒரு ஷேரை வாங்கியிருப்போம் அதுல டிவிடன் நமக்கு ப்ராஃபிட் கிடைச்சிருக்கும் ஆனா நாம என்ன பண்ணிருக்க மாட்டோம் அப்படின்னா அந்த ப்ராஃபிட் இன்னும் எடுத்திருக்கவே மாட்டோம் சோ அந்த அன்ஷாடு ப்ராஃபிட் எல்லாம் இருக்கும்ல அதெல்லாம் வந்து அதுக்குள்ளதா இருக்கும் ஓகேவா ஆனா எதை மட்டும் கூட்டிக்கணும் இதெல்லாம் கழிச்சிடணும் தேசிய வருமானத்துல இருந்து கூட்ட வேண்டியது மாற்று செலுத்து செலுத்துதல்களை கூட்டிக்கணும் மாற்று செலுத்துதல்னா டிரான்ஸ்பர் பேமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிரான்ஸ்பர் பேமெண்ட்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு பொருளை வந்து உற்பத்தி செய்வதற்கு அரசாங்கமே என்கரேஜ் பண்ணும் விதமாக மானியங்கள் எல்லாம் கொடுப்பாங்க அப்ப மானியங்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா இங்க வந்து கூட்டிக்கணும் தேசிய வருமானத்துல கூட்டிக்கணும் ஓகேவா அப்பதான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா தனிநபர் வருமானத்தோட காம்பன்சேட் பண்ண முடியும் ஏன்னா மானியம் கொடுத்தா அதுவும் ஏதாவது ஒரு வழியில நமக்கு வரக்கூடிய லாபம் தான் அதையும் நம்ம வருமானத்துல தான் நம்ம சேர்த்துப்போம் சோ அப்ப இங்க என்ன பண்ணிக்கணும் சேர்த்துக்கணும் அப்படின்னு தெரியும் ஓகேயா அப்போ தனிநபர் வருமானத்துக்கான ஃபார்முலா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எதை கழிக்கணும் எதை சேர்க்கணும் டிரான்ஸ்பர் பேமெண்ட்ஸ் மட்டும் சேர்த்துப்போம் மாற்று செலுத்துக்களை சேர்த்துப்போம் சமூக பாதுகாப்பு பங்களிப்பு அப்படின்றது குறைச்சி விட்டுருவோம் ஏன்னா தனிநபர் வருமானத்துல அது ஆல்ரெடி இன்க்ளூட் தேசிய வருமானத்துல இருந்து அது கொடுக்கப்படுது சோ அதுல இருந்து அப்ப நம்ம அதை கழிச்சாகணும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் பகிரப்படாத கார்பரேட் லாபம் அதையும் என்ன பண்ணிடணும் கழிச்சிடணும் அப்படின்னு சொன்னா ஓகேவா சரி வாங்க அடுத்து வேற என்ன விஷயம் பார்க்கலாம் அடுத்த விஷயம் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இப்ப தனிநபர் வருமானம் அப்படின்றது எப்படி பார்த்தோமோ தலா வருமானம் அப்படின்றது டிஃப்ரெண்ட் ஓகே தலா வருமானம் ரொம்ப சிம்பிள் தேசிய வருமானம் டிவைட் பை மக்கள் தொகை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த தலா வருமானம் ஒரு நாட்டுக்கு கூடி இருக்கு அப்ப இந்தியா வந்து முன்னேறி இருக்கு அப்படின்னா சொன்னா நம்ம கூடாது ஓகேங்களா தலா வருமானம் கூடினா இந்தியா எப்படி முன்னேறும் அதாவது ஆஹ் ஒரு பத்து பேர் சம்பாதிக்கிறாங்க கோடி கணக்கா தொண்ணூறு பேர்
டிஎன்பிசி பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஃபார்முலா அப்படியே கேட்டுருவாங்க ஓகேவா சரி வாங்க அடுத்த விஷயம் இருக்கு பார்க்கலாம் அடுத்த விஷயம் நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா தேசிய ஆராய்ச்சி அறக்கட்டளை மசோதாவின் சிறப்பு அம்சங்களில் தவறானவற்றினை தேர்வு செய்க அப்படின்னு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஓகேவா ஒரு மசோதா வந்து நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒரு மசோதாவும் கூட ஓகேவா அதனாலதான் நம்ம இந்த மசோதாவை இருக்கும்போதே நம்ம பாக்குறோம் அப்ப இதுல என்ன சொல்லிருக்காங்க தேசிய ஆராய்ச்சி அறக்கட்டளை மசோதா இது சார்ந்து என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்க்கலாம் அதுல தவறா இருக்கிறதான் நம்மளை பிக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்ப சரியானது இதெல்லாம் பாக்கலாம் மசோதாவின் நோக்கம் அந்த மசோதாவுடைய நோக்கம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அனைத்து பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சிகளையும் ஒருங்கிணைப்பது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பல்கலைக்கழகத்துடைய ஆராய்ச்சியும் ஒருங்கிணைப்பதற்காக தேசிய ஆராய்ச்சி அறக்கட்டளை மசோதா கொண்டுவரப்பட்டிருக்கா அப்படின்னா சரிதான் ஓகேவா இப்ப இது சரி அதுக்கப்புறம் இதுக்கு ஒரு நிதி ஒதுக்கீடுக்கு ஒரு இலக்கையை வைக்கிறாங்க அஞ்சு வருஷத்துல ஐம்பதாயிரம் கோடி இந்த தேசிய ஆராய்ச்சி அறக்கட்டளைக்கு ஒதுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஓகேவா இப்ப இது சரியா அப்படின்னா இதுவும் சரி அதுக்கப்புறம் அறக்கட்டளையின் தலைவராக குடியரசுத் தலைவர் விளங்குவார் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இது தவறு ஓகேங்களா அறக்கட்டளையின் தலைவராக பிரதமர் விளங்குவார் ஓகேங்களா இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இது அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னாங்க பதினைந்துல இருந்து இருபது வரைக்கும் நிபுணர்கள் வந்து அந்த அறக்கட்டளையில வந்து இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஓகேங்களா நிபுணத்துவம் பெற்ற நபர்கள் இடம்பெறுவாங்க உறுப்பினர்களா அதுக்கப்புறம் துணைத் தலைவரா யாரு விளங்குவாமா மத்திய கல்வி மற்றும் அறிவியல் தொழில்நுட்ப அமைச்சர் இரண்டு பேருமே துணைத் தலைவராக விளங்குவாங்க இது சரியா அப்படின்னா சரி தலைவர் வந்து பிரதமரா இருப்பார் குடியரசு தலைவர் இருக்க மாட்டார் ஓகேங்களா அப்போ தேசிய ஆராய்ச்சி அறக்கட்டளை சார்ந்த விவரங்கள் எல்லாமே நம்ம பார்த்திருக்கோம் சோ இந்த மசோதா இப்ப பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கு அதனாலதான் நம்ம பார்த்திருக்கோம் ஓகேவா சரி வாங்க அடுத்த வேற என்ன விஷயம் பார்க்கலாம் அடுத்த விஷயம் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா தற்போது இம்மசோதா மக்களவையில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது அப்போ இந்த மசோதா மட்டும்தான் நிறைவேற்றப்பட்டதா இதன் கூட வேற எதுவும் மசோதாக்கள் நிறைவேற்றப்படலையா அப்படின்னா நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கு ரெண்டு அவையிலேயுமே பாஸ் ஆன ஒரு பில் இருக்கு அது என்னது அப்படின்னா மத்தியஸ்த மசோதா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அப்போ மத்தியஸ்த மசோதா அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இப்போ நீதிமன்றங்கள்ல நிறைய கேசஸ் பெண்டிங்கா இருக்குல்ல சோ இந்த மாதிரியான பெண்டிங் கேசஸ் வந்து நிறைய வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி முடிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி மத்தியஸ்த மசோதா அப்படின்றது நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கு ஒரு ஸ்டாண்டிங் பாடியா என்ன வச்சு அப்படின்னா நிறைய கேசஸ் வந்து அப்படியே காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி முடிச்சு விடுறதுக்காக அதோடைய அல்டிமேட் எய்மா இந்த மத்தியஸ்த மசோதா அப்படின்றது ரெண்டு ஹவுசஸ்லயும் பாஸ் பண்ணி இப்ப குடியரசு தலைவர் ஒப்புதலுக்கு அது போயிடுக்கு ஓகேயா அப்போ வேற என்ன விஷயங்கள் இருக்கு அப்படின்னா எண்பத் தனிநபர்கள் தரவுகள் மசோதா ஓகேவா அப்ப என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா டிஜிட்டல்ல வந்து ஒருத்தருடைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து தரவுகளை வந்து திருடக்கூடாது அப்படி திருடக்கூடிய நிறுவனம் எது இருந்ததுன்னா இருநூத்தி ஐம்பது கோடி அப்படின்றது அபராதம் விதிக்கப்படும் அப்படின்லாம் சொல்லி அந்த மசோதால வந்து சிறப்பு அம்சங்கள் இருக்கு சோ இந்த மசோதாவும் என்ன பண்ணப்பட்டு இருக்கு அப்படின்னா நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கு ஓகேவா அதுக்கப்புறம் சொல்றாங்க அப்படின்னா நாம பார்த்தோம் தேசிய ஆராய்ச்சி அறக்கட்டளை மசோதால ஐந்து வருடங்களுக்குள்ள ஐம்பதாயிரம் கோடி அப்படின்றது நிதி ஒதுக்கீடு அப்படின்றது கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல அப்ப அதோடைய கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா பத்தாயிரம் கோடி மத்திய அரசே கொடுத்துருவாங்க நாலாயிரம் கோடி அறிவியல் ஆராய்ச்சி வாரியம் மூலமாக அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் ஆராய்ச்சி வாரியம் மூலமாக இந்த நாலாயிரம் கோடி அப்படின்றது திரட்டப்படும் சொல்லிட்டாங்க மீதம் உள்ள அமௌண்ட் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி கோடி தனியார் மற்றும் தன்னார்வ நிறுவனங்கள் மூலமாக பெறப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் மசோதாவிற்கான தேவை ஏன் இப்ப இந்த மசோதா தேவை ஐம்பதாயிரம் கோடி அளவுக்கு அப்படின்னா அது அஞ்சு வருஷத்துல அப்போ ஆராய்ச்சி நடவடிக்கைகளுக்கான நிதி உதவியை நாம வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் சோ நிறைய ரிசர்ச் வந்து நம்ம நாட்டுல போகணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் மாநில பல்கலைக்கழகங்களின் பங்களிப்புகளை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க ஓகேவா இந்த இரண்டு விஷயங்களுக்காக தான் தேசிய ஆராய்ச்சி அறக்கட்டளை அப்படின்றது உருவாக போகுது இதற்கு தலைவராக வந்து பிரதமர் இருக்க போறாங்க துணைத் தலைவராக வந்து கல்வி அமைச்சரும் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப அமைச்சர்களும் இருக்க போறாங்க பதினைந்துல இருந்து இருபது தொழில்நுட்பம் அதாவது நிபுணத்துவம் பெற்ற உறுப்பினர்கள் அதுல இடம்பெற போறாங்க அப்படின்னு விஷயம் நம்ம பாத்துருக்கோம் ஓகேவா சரி வாங்க அடுத்து வேற என்ன விஷயம் பார்க்கலாம் அடுத்த விஷயம் நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா மத்தியஸ்த மசோதா அப்படின்றது இப்ப வந்து இரண்டு அவைகள்லயுமே நிறைவேற்றப்பட்டு குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதலுக்கு நிறைவேற காத்திருக்கு அப்படின்னு விஷயம் பார்த்தோம் ஓகேவா அப்ப இங்க மத்தியஸ்த மசோதா அப்படின்றது என்ன பார்த்தோம் நீதித்துறையில நிறைய பெண்டிங் ஆஃப் கேசஸ் இருக்கு அதெல்லாம் வந்து முடிச்சு விடுறதுக்காக மத்தியஸ்த மசோதா அப்படின்றது தேவை அப்போ லோக் அதாலத் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குல்ல அதுவும் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா
அமைக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ உங்களுக்கான கேள்வி எடுத்துறீங்களா லோக்பால் அப்படின்ற வார்த்தை சொன்னீங்களா இந்த வார்த்தையை வந்து யாரு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் காயின் பண்ணா அப்படின்றது நீங்க சொல்லணும் ஓகேவா சரி இங்க என்னன்னா லோக் அதாலத் அமைக்கப்பட்டது இது மக்கள் முன்னிலையில் மக்கள் பேசும் மொழியிலேயே பிரச்சனையை விசாரித்து தீர்வு காண்பதற்கு உதவுகிறது ஒரு ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி சமூக பணியாளர் ஒரு வழக்கறிஞர் ஆகிய மூன்று நபர்கள் கொண்ட அமர்வு இதற்கு தலைமை வகிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேவா அப்போ வழக்கறிஞர்கள் இல்லாமல் வழக்குகள் முன்வைக்கப்படும் சொல்லிட்டாங்க பரஸ்பர ஒப்புதல் மூலமாக வழக்குகள் தீர்த்து வைக்கப்படும் முதல் லோக் அதாலத் இந்தியாவிலேயே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு குஜராத் மாநிலத்தில் சுனாகத்துல நடைபெற்றது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஓகேவா சரி வாங்க அடுத்த வேற என்ன விஷயம் பார்க்கலாம் அடுத்த விஷயம் நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இப்போ லோக் அதாலத் பத்தி எல்லாம் பார்த்ததுனால மத்தியஸ்த மசோதா அப்படின்ற விஷயம் எல்லாம் பார்த்ததுனால இங்க நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஒரு சட்டங்கள் சில இம்பார்ட்டன் சட்டங்கள் ஓகேவா இப்ப நாளைக்கு மத்தியஸ்த மசோதாவே குடியரசு தலைவர் ஒப்புதல் பெற்றுச்சு அப்படின்னா அதுவும் சட்டமாக வந்துடும் அப்ப இங்க என்ன போட்டிருக்காங்க குடும்ப நல நீதிமன்ற சட்டம் அப்படின்றது எப்போ வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சட்ட சேவை அதிகார சட்டம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகேங்களா நால்சா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நேஷனல் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டிஸ் ஆக்ட் ஓகேங்களா இதன் மூலமாக தான் லோக் அதாலத் அப்படின்றதே உருவாக்கி இருக்கும் சோ இந்த சட்ட சேவை அதிகார சட்டம் அப்படின்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு அப்போ இந்த சட்ட சேவை அதிகார சட்டம் அப்படின்றது டிபிஎஸ்பி ல ஒரு ஆர்டிக்கல்ல நம்ம பேசியிருப்போம் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி நைன் ஏ அப்படின்றது என்னன்றத நீங்க இன்னைக்கு பார்த்து என்கிட்ட சொல்லணும் ஓகேங்களா ஆர்டிகல் தேர்ட்டி நைன் கேபிட்டல் சி ஓகேவா இப்ப இந்த ஆர்டிகல் தேர்ட்டி நைன் ஏ என்ன சொல்லுது இந்த நால்சாவுக்கும் அதுக்கும் என்ன ஒரு தொடர்பு இருக்கு அதாவது சட்ட சேவை அதிகார சட்டம் சொல்லுவாங்கல்ல அதுக்கும் இதுக்கும் அப்ப சமூக பதிவு சட்டம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபது அதுக்கப்புறம் டில்லி சிறப்பு காவல் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு இந்த சமூக பதிவு சட்டம் கூட ரீசன் டேஸ் நம்ம படிச்சோம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபது படிதான் CSIR, Central Scientific Industrial Research, சொல்லக்கூடிய அமைப்பு கூட பதிவு செய்யப்பட்டது அப்படின்னு விஷயம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஓகேவா சோ டெல்லி சிறப்பு காவல் சட்டம் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சிபிஐக்கு முன்னாடி இருந்தது ஓகேங்களா சரி அடுத்த விஷயம் என்ன பார்க்கலாம் அடுத்த விஷயம் நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இந்திய வம்சாவளி பெண்களால் எந்த நகரத்தில் தேசிய கைத்தறி தினத்திற்கான ஊர்வலம் நடைபெற்றது அப்படின்னு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஓகேவா இப்ப இதற்கான ஆன்சர் என்ன லண்டன்ல இங்கிலாந்துடைய தலைநகராக விளங்கக்கூடிய லண்டன்ல இந்திய வம்சாவளி பெண்களால் தேசிய கைத்தறி தினத்தை முன்னிட்டு ஊர்வலம் நடைபெற்றிருக்கு ஓகேவா அப்ப தேசிய கைத்தறி தினம் என்னைக்கு ஆகஸ்ட் ஏழு நேற்று படிச்சோம் ஓகேங்களா அப்போ அதற்கான மைய கருத்து நம்ம என்ன படிச்சோம் அப்படின்றது உங்களுக்கான கேள்வி நீங்க தான் சொல்லணும் ஓகேவா இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க லண்டன்ல ஊர்வலம் நடந்தது நம்ம ஆன்சர் பார்த்தாச்சு மேற்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கல ஹீரோ சீமா அப்படின்றது எதற்காக நம்ம பாக்குறோம் சி ஹீரோ சீமா அப்படின்றது எதற்காக பாக்குறோம் அப்படின்னா ரீசன்ட் டேஸ் நம்ம படிச்சோம் ஜி செவன் உச்சி மாநாடு அப்படின்றது எங்கு நடைபெற்றது ஜப்பான்ல ஜி ஹீரோசிமால நடந்தது நாற்பத்தி ஒன்பதாவது கூட்டம் அப்படின்றத நான் படிச்சோம் உலகத்தில் சர்வ வல்லமை படைத்த ஏழு நாடுகள் கூடக்கூடிய ஒரு கூட்டம் தான் இந்தியாவுடைய பிரதமர் சிறப்பு விருந்தினராக அந்த கூட்டத்துக்கு அழைச்சிருந்தாங்க அதெல்லாம் நம்ம படிச்சோம் ஓகேங்களா சோ நமக்கு கூட குவாட் மாநாடு சிட்னில நடைபெற இருந்தது ஜோ பைடன் அவர்களால் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போக முடியலன்னு சொல்லிட்டு நாம என்ன பண்ணிருப்போம் ஜப்பானுக்கே மாற்றம் பண்ணிருப்போம் குவாட் மாநாடு ஓகேங்களா அப்ப அந்த ஜி செவன் மாநாடு நடைபெற்றிருக்கும் சோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து ஜோஹன்ஸ்பர்க் பதினைந்தாவது பிரிக் சமிட் நடக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி ஓகேங்களா ஜோஹன்ஸ்பர்க் எங்க இருக்கு சவுத் ஆப்பிரிக்கால இருக்கு அடுத்த விஷயம் நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா நியூ டெல்கி நியூ டெல்கி எதுக்கு பார்க்க போறோம் அப்படின்னா செப்டம்பர் மாதங்கள்ல உலக தலைவர்கள் எல்லாம் மீட் பண்ணக்கூடிய ஜி டுவெண்டி மாநாடு இந்தியாவில் நடைபெற இருக்கு இந்தியா தான் இந்த வருஷம் தலைமை தாங்குறாங்க மையக்கருத்து என்ன வசுதெய்வ குடும்பகம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஓகேவா அப்ப நியூ டெல்லியில் நடைபெற இருக்கு இதெல்லாருமே சொல்லிட்டாச்சு அப்ப லண்டன்ல நேஷனல் ஹேண்ட்லூம் டேவை முன்னிட்டு இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த பெண்கள் எழுநூறு பெண்கள் ஓகேங்களா அதுவும் பாரம்பரியமான சேலைகள் அணிந்து ஊர்வலமாக போயிருக்காங்க அப்படின்னு விஷயம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஓகேவா சரி வாங்க அடுத்து வேற என்ன விஷயம் பார்க்கலாம் அடுத்த விஷயம் நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா பிரிட்டன் தலைநகர் பாரம்பரிய சேலைகளை அணிந்து ஊர்வலம் சென்றனர் அதுக்கப்புறம் ஊர்வலம் மேற்கொண்ட பகுதி அப்படின்னா ட்ரிபிள்கர் சதுக்கத்துல இருந்து பார்லிமெண்ட் சதுக்கம் வரைக்கும் என்ன போயிருக்காங்க ஊர்வலம் போயிருக்காங்க அப்ப இதை ஏற்பாடு செஞ்சது யாரா டாக்டர் தி பி ஜெயின் அப்படின்றவங்க ஏற்பாடு செஞ்சிருக்காங்க ஊர்வலத்தில் பாடிய பாடல் என்ன பாடல் காஷ்மீர் மெயின் கன்னியாகுமரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாடல் வந்து
ஆனா அதற்கு முன்னாடியே ஒரு மாநில அரசாங்கம் இந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்துட்டாங்க சோ இந்த திட்டம் நல்லா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மத்திய அரசாங்கம் கொண்டு வந்திருப்பாங்க அது எந்த மாநில அரசாங்கம் இந்த ஒன் ப்ராடக்ட் ஒன் ஸ்கீம் அப்படின்றது கொண்டு தாங்க அப்படின்னு நீங்க சொல்லணும் ஓகேவா அதாவது ஒன் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஒன் ப்ராடக்ட் ஸ்கீம் ஓகேவா சரி வாங்க அடுத்த விஷயம் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இந்திய வம்சாவளி பெண்களால தானே இந்த நேஷனல் ஹேண்ட்லூம் டே அப்படின்றது லண்டன்ல ஊர்வலமாக போகப்பட்டது சோ அதனால இந்தியாவில் வசிக்கும் வெளிநாட்டு குடியுரிமை பெற்றவர்கள் சார்ந்து விவரங்களை பார்க்க போறோம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் கூட மூணே டிஃப்ரெண்டான கான்செப்ட் தான் அழகா புரிஞ்சுக்கலாம் ஒண்ணு வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்னா யாரு அப்போ வெளிநாடு வாழ் இந்தியரை இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்ஆர்ஐ நான் ரெசிடென்ட் இந்தியன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ என்ஆர்ஐ அப்படின்னா யாரு அப்படின்னா இந்திய கடவுச்சீட்டினை பெற்று வெளிநாட்டில் வசிக்கக்கூடிய இந்திய குடிமகன் தான் வெளிநாட்டுல அவங்க இருப்பாங்க ஆனா இந்தியாவோட பாஸ்போர்ட் அவங்க வச்சிருப்பாங்க ஓகேங்களா அவங்கதான் என்ஆர்ஐ அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இந்திய பூர்வீக குடியினர் பர்சன்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜின் அப்படின்னா இந்திய குடியுரிமை உடைய மூதாதையர்கள் இருந்திருப்பாங்க ஓகேங்களா அப்போ அவங்க வந்து இந்திய குடியுரிமை வச்சிருக்க மாட்டாங்க அவங்களுடைய மூதாதையர்கள் இந்திய குடியுரிமையா இருந்திருப்பாங்க அப்ப வெளிநாட்டில் குடியுரிமை பெற்றிருக்கும் ஒருவர் இந்திய பூர்வீக குடியினர் என்று அழைக்கப்படுறாங்க ஆனா அதுல ஒரு எக்ஸப்ஷன் இருக்கு அவங்க இப்ப வந்து எந்த நாட்டுல எல்லாம் இருக்க கூடாது அப்படின்னா பாகிஸ்தான் வங்காதேசம் ஸ்ரீலங்கா பூட்டான் ஆப்கானிஸ்தான் சீனா நேபாளம் இந்த நாடுகள் எல்லாம் இருந்தா அவங்க வந்து என்னது அப்படின்னா இந்திய பூர்வீக குடியினர் அப்படின்னு அழைக்கப்பட மாட்டாங்க அந்த நாடுகளை தவிர்த்து வேற ஏதாவது நாடுகள்ல இருந்தா இந்திய பூர்வீக குடியினர் அப்படின்னு அழைக்கப்படுவாங்க ஓகேங்களா இந்திய குடியுரிமை உடைய மூதாதையர்களை கொண்ட நபர்கள் தான் வந்து பர்சன்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப பேர் இது தப்பா புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஓகேவா அடுத்த விஷயம் என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஆஹ் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து ஜனவரி ஒன்பதுல இந்த பர்சன்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜின் கான்செப்டையும் ஓவர்சீஸ் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியான்ற கான்செப்டையும் என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா இணைச்சிருவாங்க அப்ப ஓவர்சீஸ் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னா என்னன்னு தெரியணும்ல வெளிநாட்டு குடியுரிமை கொண்ட இந்தியாவில் வசிப்பதற்கான அட்டை வைத்திருப்பவர்கள் தான் ஓவர்சீஸ் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா அப்போ இங்க என்ன சொல்லுங்க அப்படின்னா இந்தியாவை பூர்வீகமாக கொண்ட வெளிநாட்டு குடிமகன்கள் அதாவது இந்தியாவை பூர்வீகமாக கொண்டவர்கள் இருந்தாலும் பாகிஸ்தான் இருக்கக்கூடாது வங்கதேசமா இருக்கக்கூடாது இந்த நாடுகளை தவிர்த்து வேற நாடுகள் இருக்கக்கூடியவங்களா இருக்கணும் காலவரையின்றி அந்த அட்டை வச்சிருந்தா இந்தியாவில வசிச்சுக்கலாம் என்ன செஞ்சுக்கலாம் பணியும் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அப்போ ஓவர்சீஸ் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா அட்டை பெறுகிறவர்கள் வாக்குரிமை செலுத்த முடியுமா அப்படின்னா வாக்குரிமை செலுத்த முடியாது ஆனா காலவரமின்றி இந்தியாவில இருந்துக்கலாம் ஓகேவா இப்ப நாம இங்க என்னென்ன பாத்திருக்கோம் அப்படின்னா என்ஆர்ஐ பாத்திருக்கோம் பர்சன்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜின் பாத்திருக்கோம் ஓவர்சீஸ் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா பாத்திருக்கோம் இந்த பர்சன்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜினும் ஓவர்சீஸ் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியாவும் இணைக்கப்பட்டிருக்கு எப்ப இணைக்கப்பட்டிருக்கு இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து ஜனவரி ஒன்பதுல இணைக்கப்பட்டிருக்கு ஓகேவா இதுவே ஒரு தடவை கேள்வியா கேட்டிருக்காங்க சோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் அடுத்த விஷயம் என்ன இருக்குன்னு அடுத்த விஷயம் நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இப்போ பெண்கள் தான லண்டன்ல ஊர்வலமாக போனாங்க அது வெளிநாடு வாழ் ஆஹ் இந்தியர்கள் ஓகேங்களா வெளிய இந்திய வம்சாவளி சார்ந்தவங்க இப்ப இந்திய பெண்கள் சங்கத்தின் செய்தித்தாளின் பெயர் என்ன அப்படின்னு கேட்கப்பட்டிருக்கு ஓகேவா பெண்கள் சார்ந்து ஒரு கேள்வி அப்ப இதற்கான ஆன்சர் என்ன ஸ்ரீ தர்மம் அப்படின்னு தெரியணும் ஓகேவா இந்த செய்தித்தாள் வந்து இந்திய பெண்கள் சங்கத்துடைய செய்தித்தாள் அப்படின்னு நமக்கு தெரியணும் அடுத்து வேற என்ன விஷயங்கள் இருக்கு பார்க்கலாம் அடுத்த விஷயம் நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இப்ப ஒரு பாடல் பாடினாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் காஷ்மீர் டு கன்னியாகுமரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாடல் எல்லாம் பாடினாங்க அப்படின்னு விஷயம் பார்த்தோம்ல சோ இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாடல் சார்ந்த ஒரு கேள்வி தமிழ் தாய் வாழ்த்தாக இசைக்கப்பெறும் நீராரும் கடல் உடுத்த என்ற தமிழ் தெய்வ வணங்க பாடல் ஓகேங்களா இடம்பெற்றுள்ள கவிதை நாடக நூலின் பெயர் என்ன அப்படின்னு கேட்கப்பட்டிருக்கு அப்ப நூலுடைய பெயர் கேட்டிருக்காங்க மனோன்மணியம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஓகேங்களா சரி வாங்க அடுத்த வேற என்ன விஷயங்கள் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அடுத்த விஷயம் நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா சமீபத்திய நிகழ்வுடன் சரியாக பொறுத்துக அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க நான் முதல்வன் திட்டம் இதோடைய வெற்றி விழா அப்படின்றது சென்னையில கொண்டாடப்பட்டது இது சார்ந்த நேற்று நம்ம நிறைய படிச்சோம் நான் முதல்வன் திட்டம் எப்போ ஆரம்பிக்கப்பட்டது அதுல இருக்கக்கூடிய துணை திட்டங்கள்லாம் என்ன ஓராண்டுகள் அதனுடைய செயல்பாடுகள் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு விஷயம் நம்ம படிச்சோம்ல சோ இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க நான் முதல்வன் திட்டம் வந்து இப்ப தற்பொழுது விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கு அதுல என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா பாலிடெக்னிக் மாணவர்களும் ஐடிஐ ஓகேங்களா ஐஐடி கிடையாது ஐடிஐ மாணவர்கள் ஐடிஐ மாணவர்களும் அதுல இணைக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஓகேங்களா இப்போ இந்த கேள்விக்க
ஆனா வந்து ஆன்லைன்ல விளையாடும் பொழுது ஒரு சிறு பகுதி வந்து உங்களுடைய நிறுவனத்துக்கும் போகுது அப்படின்ற விஷயங்களும் சொல்றாங்க ஓகேவா அப்போ இதனால இது எங்களுடைய கொள்கை முடிவு எங்க அரசாங்கத்துடைய கொள்கை முடிவு இணையதள விளையாட்டுகள் நாங்க அதனால தடை பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உயர்நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு சொல்லியிருப்பாங்க இது சார்ந்த வழக்கு இப்ப போய்கிட்டு இருக்கு ஓகேங்களா இன்னும் வந்து நிறைவு பெறல இதற்கான தீர்ப்பும் இன்னும் வரல ஸோ ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்படி ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு அடுத்த விஷயம் உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு அதுக்கப்புறம் செயல்பட செயல்படாத சொத்து மைனஸ் நீக்கப்படாத சொத்து ஓகேவா மைனஸ் அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கு மைனஸ் அப்படின்றது அப்போ இந்த இரண்டுக்கும் இடைவெளி எவ்வளவு இருக்கா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டை பொறுத்த வரைக்கும் பாயிண்ட் எயிட் போர் லட்சம் கோடி ஓகேங்களா ஜீரோ புள்ளி எட்டு நாலு லட்சம் கோடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செயல்படாத சொத்துனா என்னப்பா மீட்கப்படாத மீட்கப்பட்ட சொத்துனா என்னப்பா அப்படின்றது எங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா சி என்பிஏ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நான் பெர்ஃபார்மிங் அசட் அப்படி நம்ம ஒரு வங்கியிலேயோ எதுலயோ ஒரு கடன் வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த கடனை வந்து தொண்ணூறு நாட்களுக்கு அந்த கடனுக்கான வட்டியும் செலுத்தல இல்ல அசல்ல ஒரு பகுதியை கூட நம்ம செலுத்தல அப்படின்னா அதை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா செயல்படாத சொத்து அப்படின்னு அறிவிச்சிருவாங்க ஓகேவா அப்போ கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகள்ல செயல்படாத சொத்து இந்தியாவில் அறிவிக்கப்பட்டது பதினாலு லட்சம் கோடி பதினாலு லட்சம் லட்சம் கோடி ஓகேங்களா அப்ப எவ்வளவு பாத்துக்கோங்க இவ்வளவு பேர் பேங்க்ல கடனை வாங்கிட்டு கட்டாம இருந்திருக்கானுங்க இதுல பெரிய நிறுவனங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது ஏழரை லட்சம் கோடி பெரிய நிறுவனங்களுடைய கடன் மட்டும் இருந்திருக்கு ஓகேவா இது எல்லாமே கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகள்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா செல் செயல்படாத சொத்துக்கள் அப்படின்னு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா செயல்படாத சொத்துக்களே சில நேரங்கள்ல இந்த பதினாலு லட்சம் கோடியில இது வரைக்கும் மீட்கப்பட்டது கொஞ்சம் கொஞ்சமா மீட்கப்பட்டது அப்படின்னா ரெண்டு லட்சம் கோடி வரைக்கும் மீட்டிருக்காங்க சோ இதை சொல்றாங்க ஒவ்வொரு வருஷமும் செயல்படாத சொத்து எவ்வளவு இருக்கு மீட்கப்பட்ட சொத்து எவ்வளவு இருக்கு அதுக்கான டிஃப்ரெண்ட் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா செயல்படாத சொத்து தான் அதிகமா இருக்கும் அதே வந்து கொஞ்சம் மீட்கப்பட்டிருக்கும்ல அதற்கான டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்றது நாலாண்டுல கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சுக்கிட்டே வருது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்னு புள்ளி ஆஹ் ஒன்பது அப்படின்னு இருக்கும் ஓகேவா அப்போ இது வந்து ஜீரோ புள்ளி எட்டு ஆயிடுச்சு இது வந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல ஜீரோ புள்ளி ஒன்பது ஒண்ணு அப்படின்னு இருக்கும் அது போல இரண்டாயிரத்தி பதினேழுல எல்லாம் ஒன்னு புள்ளி எட்டு அப்படி இருக்கும் அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா இந்த லட்சம் கோடி அப்படின்றது குறைஞ்சுக்கிட்டே வருது அப்போ செயல்படாத சொத்துக்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மீட்கப்பட்டு வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றத ஐடியாலஜி ஓகேவா இது ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ இது பத்தின விஷயங்கள் வந்து நாடாளுமன்றத்துல பேசப்பட்டிருக்கும் சோ அதனால இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தேன் சோ அஸ்ஸாம் மற்றும் பூட்டான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களா இந்த இரண்டு நாடுகளுடைய தொடர்பு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நம்ம இந்தியால இருந்து பூட்டானுக்கு வந்து ரயில் இணைப்பு அப்படின்றது பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேச்சுவார்த்தை பூட்டானோட நடத்திட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா சோ அதனால அதை வச்சிருக்கோம் சரி அப்போ சமீபத்திய நிகழ்வுடன் சரியா இப்ப பொருத்தியாச்சு அடுத்து வேற என்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்குன்னு பாக்கலாம் அடுத்த விஷயம் நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஒரு புக் கண்டென்ட் தான் பார்க்க போறோம் இந்த புக் கண்டென்ட்ல செயல்படாத சொத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழகா சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா நான் பெர்ஃபார்மிங் அசட்னா என்ன அப்போ கடன் வாங்குபவர் தொடர்ந்து தொண்ணூறு நாட்கள் வட்டியோ அல்லது வாங்கப்பட்ட அசல் இல்ல ஒரு பகுதியையோ செலுத்தாம இருந்தா அதான் என்ன சொல்றாங்க செயல்படாத சொத்து என்பிஏ அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்போ ரைட் ஆஃப் பண்றது அப்படின்னா செயல்படாத சொத்து அப்படின்னு அறிவிச்சு விடுறது ஓகேவா அப்ப இப்ப அப்படிதான் வந்து பதினாலு லட்சம் கோடி அப்படின்றது கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகள் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்ற விஷயம் பார்த்தோம் ஓகேவா அப்போ இவ்வகையான செயல்படாத சொத்துக்கள் நிதி நிறுவனங்களுக்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனையா இருக்கும் ஏன் அவங்கதான் கடன் கொடுக்க கூடியவங்க வட்டியை நம்ம ரீபே பண்ணா தானே அவங்களுக்கு லாபம் கிடைக்கும் வட்டியே கொடுக்கல அசலையும் கொடுக்கல அப்படின்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய கஷ்டம் தானே சோ அது நிதி நிறுவனங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்பொழுது அவ்வகையான சொத்துக்களின் மதிப்பு பத்து லட்சம் கோடி புக் வந்து பிரிண்ட் பண்ணையில பத்து லட்சம் கோடியா ஆனா இப்ப நாடாளுமன்றத்துல எவ்வளவு பேசுறாங்க பதினாலு லட்சம் கோடி ஓகேவா அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்க இதன் விளைவாக வங்கிகளில் மூலதன பற்றாக்குறை ஏற்படுகிறது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஓகேவா இப்போ கேபிட்டல் டெபிசிட் வந்து வங்கிகள்ல ஏற்படுது ஆகவே இந்திய அரசு ஏழை மக்களின் வரி பணத்தினை மூலதன பற்றாக்குறைக்கு மேற்படி மரண மற்ற ஆளுகளுக்கு நல்ல ஆளுகளுக்கு எல்லாம் கடன் கொடுக்கணும்ல கொடுத்தவன் திருப்பி கொடுக்கல என்ற காண்டி இன்னொருத்தனுக்கு கடன் கொடுக்காம இருந்தா நாடு எப்படி இயங்கும் சோ அதனால என்ன பண்றாங்க ஏழை மக்களுடைய வரி பணத்தை பயன்படுத்தி அப்பற்றாக்குறைய சரி
வளரிலும் பருவத்தினருக்கான நலத்திட்டம் எதுப்பா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க வாழ்வொழி திட்டம் அப்படின்னு இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கு சர்வதேச அளவுல ஒரு நிதி நிறுவனம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அது எந்த நிதி நிறுவனம் அப்படின்றது நீங்க சொல்லணும் இது உங்களுக்கான கேள்வி ஓகேவா சரி வாங்க அடுத்து வேற என்ன விஷயம் பார்க்கலாம் அடுத்த விஷயம் நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இப்ப நம்ம வந்து பூட்டானோட அசாம் மாநிலத்துல இருந்து ரயில் இணைப்பு பாலம் போட போறோம் அப்படின்னு விஷயம்லாம் நம்ம வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம பார்த்தோம் சோ இங்க வந்து அது மாதிரியான ஒரு விஷயம் பார்க்க போறோம் தவறான கூட்டம் வந்து செலக்ட் பண்ணுப்பான்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ லடாக் வந்து சிறிய திபத் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது பர்டிகுலரா எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து என்ன பேசியிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த சீனாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லை பிரச்சனை சார்ந்த விவரங்கள் தான் பேசியிருப்பாங்க சோ அதனால நம்ம இது சார்ந்த விவரங்கள் எல்லாம் பாத்துட்டு இருக்கோம் ஓகேவா அப்போ லடாக் அப்படின்றது சிறிய திபத் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது சரிதான் அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னாங்க பூட்டான் சீனா இந்தியாவின் இடையிலான இணைப்பு பகுதியாகும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இதுவும் சரிதான் அதுக்கப்புறம் நேபாளம் நிலம் சூழ் நாடாகும் அப்படின்னு சொன்னாங்க லேண்ட் லாக்டு கண்ட்ரிஸ் நேபாள் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுவும் சரிதான் அதுக்கப்புறம் இந்தியாவின் நான்கு மாநிலங்களே நேபாள எல்லையை தொடுக்கின்றன இது தப்பு ஓகேவா ஏன் தப்பு இதுல எத்தனை மாநிலங்கள் வந்து தொடுக்கிறாங்க அப்படின்றத நீங்க ஹோம்ஒர்க் பண்ணணும் ஓகேவா நேபாளத்தோட நம்ம இந்திய மாநிலங்கள் எத்தனை அட்ஜாயின்டா இருக்கு அப்படின்றத கூகுள் சோர்ச் இன்ஜின் போட்டா அழகா ஆன்சர் வரும் ஓகேவா அப்ப என்னென்ன மாநிலம் நீங்க சொல்லணும் அடுத்து வேற என்ன விஷயங்கள் இருக்கு பாக்கலாம் அடுத்த விஷயம் நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா சர்வதேச பாரா பேட்மிண்டன் போட்டி ஓகேங்களா இங்கெல்லாம் அது நடந்திருக்கும் சோ இந்த ஒற்றையர் பிரிவுல தங்கம் என்றவர் யார் அப்படின்னு கேட்கப்பட்டிருக்கு அப்ப பாரா பேட்மிண்டன் போட்டியில ஒற்றையர் பிரிவுல தங்கம் என்றது ஒரே ஆள் தான் அவர் பேர் என்ன அப்படின்னா கிருஷ்ணா நாகர் ஓகேங்களா கிருஷ்ணா நாகர் வந்து தங்க பதக்கம் வென்றிருக்காரு அப்படின்னு தெரியணும் ஓகேவா அப்ப இந்தியா வந்து மூன்று தங்கங்களும் ஐந்து வெள்ளிகளும் பத்து வெண்கலமும் மொத்தம் பதினெட்டு பதக்கங்கள் இதுல வென்றிருக்காங்க இதுல நான்கு நாடுகள் கலந்துகிட்டாங்க ஓகேவா இந்த டோர்னமெண்ட்ல சோ இது வந்து பாரா பேட்மிண்டன் போட்டி அதுல ஒற்றையர் பிரிவுல ஒரே ஆள் மட்டும்தான் தங்கம் பதக்கம் வென்றிருப்பாரு கிருஷ்ணா நாகர் அப்போ மானசி ஜோசி அப்படின்றவங்க துளசி மதி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா இரட்டையர் பிரிவுல வந்து தங்க பதக்கம் வென்றிருப்பாங்க பிரமோத் பகத் அப்படின்றவர் ஒற்றையர் பிரிவுல வெள்ளி பதக்கம் வென்றிருப்பாரு இரட்டையர் பிரிவுல என்ன பண்ணிருப்பாரு தங்க பதக்கம் வென்றிருப்பாரு நிதேஷ் குமார் அப்படின்றவர் இதே டோர்னமெண்ட்ல வெங்கல பதக்கம் வென்றவர் ஓகேங்களா சோ இந்த விஷயத்துல நம்ம என்ன படிச்சுக்கோ அப்படின்னா சர்வதேச பாரா பேட்மிண்டன் போட்டியில ஒற்றையர் பிரிவுல ஒரே ஒரு ஆள் தான் தங்க பதக்கம் வென்றிருக்காரு அவருடைய பேரு கிருஷ்ணா நாகர் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் ஓகேவா சரி வாங்க அடுத்து வேற என்ன விஷயம் பார்க்கலாம் அடுத்த விஷயம் நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஒரு குயிக் ரிவிஷன் தான் இப்போ மணிப்பூர் வன்முறை சார்ந்து விசாரணையை கண்காணிப்பதற்காக நியமன குழு அப்படின்றது உச்ச நீதிமன்றத்தால் நியமிக்கப்பட்டிருக்கு அது மூன்று ஓய்வு பெற்ற உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் அதுவும் பெண் நீதிபதிகளை வந்து நியமிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு விஷயம் நம்ம படிச்சோம் ஓகேங்களா சரி அடுத்த விஷயம் நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா லவாசா சிட்டியில வந்து இந்திய பிரதமருக்கு உலக அளவிலேயே நூத்தி தொண்ணூறுல இருந்து இருநூறு மீட்டர் உயரம் கொண்டு ஒரு சிலை அமைக்க போறாங்க இது மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் அமையப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு விஷயம் படிச்சோம் யூனியன் பிரதேச நிர்வாக அதிகார திருத்த மசோதா எந்த யூனியன் பிரதேசம் தில்லி யூனியன் பிரதேச நிர்வாக அதிகார திருத்த மசோதா அப்படின்றது திருத்தப்பட்டிருக்கு பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு விஷயம் படிச்சோம் போலீஸ் அண்ட் ஃபயர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சர்வதேச அளவில் நடந்த காவல்துறையினருக்கான போட்டியில நம்ம தமிழகத்தை சார்ந்த பெண் காவலர் ஓகேங்களா லீலா ஸ்ரீ அப்படின்றவங்க மூன்று பதக்கங்களை வென்றிருந்தாங்க ஒன்னு தங்கம் இன்னொன்னு வெள்ளி இன்னொன்னு வெங்கலம் அப்படின்னு விஷயம் படிச்சோம் இரண்டாவது ராக்கெட் ஏவுதளமாக நாட்டுல தமிழ்நாட்டுல குலசேகரப்பட்டினம் வந்து திகழ போது இஸ்ரோ அதற்கான பணியை மேற்கொண்டு இருக்காங்க அப்படின்னு விஷயம் படிச்சோம் அதுக்கப்புறம் வருமான வரித்துறை வந்து புள்ளி விவரங்கள் வெளியிட்டு இருக்காங்க அதுல என்ன சொல்றாங்க வருமான வரி கணக்கு செலுத்துவோர்களுடைய எண்ணிக்கை அப்படின்றது நாளடைவில் கூடிட்டு இருக்கு அப்படின்னு விஷயம் சொல்லிருப்பாங்க ஒரு கோடிக்கு மேல வருமானம் சம்பாதிக்கக்கூடியவருடைய எண்ணிக்கையும் கூடிட்டு இருக்கு அப்படின்னு விஷயம் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் தேசிய ஆராய்ச்சி அறக்கட்டளை மசோதா இந்த மசோதா சார்ந்த விவரங்கள் எல்லாமே பார்த்தோம் அதாவது நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பல்கலைக்கழகங்களுடைய ஆராய்ச்சிகள்லாம் ஒருங்கிணைப்பதற்காக கொண்டுவரப்பட்ட ஒரு மசோதா அப்படின்னு விஷயம் பார்த்தோம் அஞ்சு ஆண்டுகள்ல ஐம்பதாயிரம் கோடி நிதி ஒதுக்கீடு திரட்டணும் அப்படின்னு விஷயம் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் இதனுடைய தலைவராக இந்த அறக்கட்டளைக்கு வந்து பிரதமர் விளங்குவாரு துணை தலைவராக வந்து கல்வி அமைச்சரும் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சரும் விளங்குவாங்க அப்படின்னு விஷயம் படிச்சோம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னாங்க தேசிய கைத்தறி தினத்திற்காக ஊர்வலம் அப்படின்றது இந்திய வம்சாவளி பெண்களால் லண்டன்ல வந்து போகப்பட்டது அப்படின்னு விஷயம் படிச்சோ